ആദ്യം ഗോൾഡൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ വൃത്തിക്ക് പരിചയപ്പെടും ആ ഒരു അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ എന്ന് മക്കളെ ഓക്കെ എല്ലാവരും ഇല്ലേ ലൈവിൽ ഇല്ലേ എല്ലാവരും ഇല്ലേ എന്നാലും ഞാൻ വേഗം വേഗം കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ മീൻസ് ബാക്കി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് വേഗം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തെടുത്ത് വേഗം ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് വരി തുടങ്ങല്ലടാ അതായത് നമ്മള് നോർമലി ഓരോ ചാപ്റ്റർ ബൈ ചാപ്റ്റർ ബൈ ചാപ്റ്റർ ബൈ ഇങ്ങനെ പോവുകയല്ല യെസ് കെഡി വ്ലോഗ്സ് കുറെ നേരമായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ കെഡി വ്ലോഗ്സ് താങ്ക് യു ഓക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുക ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ഗോൾഡൻ ഓക്കെ യെസ് യെസ് ആം ഓക്കെ നാവ് ദെൻ എടാ വേഗം വേഗം മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്താ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് വീണ്ടും ഞാൻ പറയാണ് നോർമലി ഒരു ചാപ്റ്റർ വൈസ് ഇങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ പോകുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യത്തേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ആ അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം ആ അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ അത്രയും ഗോൾഡൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് ഞാൻ അവരെ വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഗോൾഡൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടാ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒൻപത് ഈ ഒരു അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ മക്കളെ മക്കൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ മക്കൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മാർക്ക് വരെ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് മതി അത് മതി ഓക്കെ റെഡിയാണോ റെഡിയാണോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ചല്ല നമ്മൾ അറുപതാണ് അറുപതാണ് നമ്മൾ ടാർജറ്റ് ഓക്കെ ഇതാദ്യം വാങ്ങി വെക്കും നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെ എത്തിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പതിനഞ്ച് മാർക്കാണ് വേണ്ടത് അതിന് എത്ര ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ഒൻപതോളം ചാപ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെയും പെൻഡിങ് കിടക്കുക ഓക്കെ എന്തിനും പതിനഞ്ച് മാർക്കിന് നമ്മൾ അതും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് പോവാം ഓക്കെ തുടങ്ങല്ലടാ തുടങ്ങല്ലേ തുടങ്ങല്ലേ യെസ് എനിവേ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഒൻപത് മാർക്ക് ഓളം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മാർക്ക് ഓളം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് ഓക്കെ ഒന്നാമത് ചാപ്റ്റർ മക്കളെ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് വളരെ അടിപൊളിയായിട്ട് കൂളായിട്ട് കിടിലമായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് റെഡിയാണോ നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് തുടങ്ങല്ലേ അല്ലേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തതാ റെസ്പോൺസ് കാണോ റെസ്പോൺസ് ചെയ്ത് കാണോ ജസ്റ്റ് തിരിച്ചേ കാണിച്ചത് എനിക്ക് റെസ്പോൺസ് വായിക്കാൻ അവിടെ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് നാളെ എക്സാം ഏതാന്ന് ഹേ നാളെ ഫിസിക്സ് ഇടോ നാളെ എക്സാം ഏതാണോ ഈ ഏത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് സോറി പ്ലസ് ടു എന്നല്ലേ നാളെ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഗംഭീരമായ എടാ തുടക്കം എപ്പോഴും നല്ലതിൽ നിന്നാവും നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ഫിസിക്സ് ഗംഭീരമായിട്ട് തുടങ്ങാൻ ഫിസിക്സ് നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങട്ടെ എന്നുള്ള ആര് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ക്വസ്റ്റിൻ ഇട്ട ആൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫിസിക്സ് തന്നെ തുടങ്ങിക്കോട്ടെ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോ മക്കളെ തുടങ്ങല്ലേ തുടങ്ങല്ലേ ആദ്യം തന്നെ മക്കൾ അറിയേണ്ടത് കുളോം സ്ലോ കുളോം സ്ലോ ഇസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുളോം സ്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഒറ്റ സാധനം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എഫ് സി ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എടാ കുളോം സ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇത് അറിയാത്ത മക്കൾ ആരും ഇല്ല ഓക്കെ രണ്ട് ചാർജുകൾ ഉണ്ട് മക്കളെ രണ്ട് പോയിന്റ് ചാർജ് രണ്ട് ചാർജുകൾ ഉണ്ട് ഇവർക്കിടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് കാണാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ചാർജസ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം മക്കളെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ആണ് സാറിന് വേണോ ഫിസിക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ലീക്ക് ആയി ആ ഓക്കെ ഫിസിക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഫിസിക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ലീക്ക് ആക്കാൻ പോവാണ് നമ്മള് ലീക്ക് ആക്കല്ലേ റെഡി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ
അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അതിലേക്കൊന്നും ബോധം ആവണ്ട യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ യൂണിറ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മക്കളെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ യൂണിറ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം ഓക്കെ ഇതാണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വോൾട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് ഓർമ്മയിലുണ്ടാവണം ഓക്കെ മറന്നു പോകരുത് എനിവേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് മക്കളെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെതോ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഫുൾ ചാപ്റ്റർ റിവിഷൻ ചെയ്യുമോ ആ ഏകദേശം നമ്മൾ എല്ലാ ചാപ്റ്ററെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളിലൂടെ കടന്നു പോകാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം മാക്സിമം എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിലേക്കും എത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കും പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അഞ്ച് ചാപ്റ്ററുകൾ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് ചാപ്റ്ററുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം കടന്നു പോകും ആ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററുകൾ ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറുപത് മാർക്ക് കിട്ടാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കടന്ന് ഇങ്ങനെ പോകും അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റെഡിയാണോ റെഡിയാണോ ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് റെഡിയാണോ ഓക്കെയാണോ ഓക്കെയാണോ ഓക്കെയാണ് യെസ് എനിവേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് റെഡിയല്ലടാ സാർ എൻ ഏത് എത്ര സമയം ഉണ്ടാകും വേഗം തീർക്കടാ വേഗം വേഗം തീർക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് എൻഡ് ടു നെഗറ്റീവ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയുള്ള പോയിന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു നെഗറ്റീവിൽ അവസാനിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതല്ലല്ലോ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണല്ലോ ഇതൊക്കെ രണ്ടാമത്തത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഓഫ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആർ റേഡിയലി ഔട്ട് വേർഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആർ റേഡിയലി ഇൻവേർഡ് മക്കളെ സംഭവത്തിലുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു റേഡിയലി ഔട്ട്വേർഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇന്ന് നെഗറ്റീവ് ചാർജിലേക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് ആര് വരുന്നു ആര് വരുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വരുന്നു അതാണ് റേഡിയലി ഇൻവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്ത പോയിന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഡു നോട്ട് ഡു നോട്ട് ഫോം ക്ലോസ് ലൂപ്പ് എടാ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒരിക്കലും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കൂല എന്തുണ്ടാക്കൂല ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കൂല നാലാമത്തത് ടു ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നെവർ ഇന്റർസെക്ട് ഒരിക്കലും ആ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ത് ചെയ്യൂല ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യില്ല എന്താ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യില്ല പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടി മുട്ടൂല എന്ന് ചെങ്ങായിമാരെ കൂട്ടി മുട്ടൂല മുട്ടൂല എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂട്ടി മുട്ടാത്തത് എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തത് ടു ഡയറക്ഷൻ ഫോർ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ എടാ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല എന്തല്ല പോസിബിൾ അല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് റെഡിയാണോ റെഡിയാണോ എനിവേ മക്കളെ എനിവേ ഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വരക്കാം മക്കൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ടു ടു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ടൈപ്പോൾ ഓക്കെ ഏത് ചോദിച്ചാലും മക്കൾക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക് അറിയാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമല്ല മക്കളെ അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല വേഗം 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വേഗം ടച്ച് ചെയ്ത് ടച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോവാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഭാഗങ്ങൾ അറിയാത്ത ചാർട്ടേഴ്സിൽ സാർ എത്ര സമയം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ വേറെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എത്ര പേരുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കടാ ആദ്യം തന്നെ ദാ പോസിറ്റീവിൻ്റെ അത് റേഡിയലി ഔട്ട് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ ദാ പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് അത് അവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ യെസ് 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 ഓക്കെ അടുത്തത് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജിന് ഇതാ എല്ലാവരും വളരെ ധൃതിയായിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് 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 ആവേശത്തിന്റെ ആനന്ദത്തിന്റെ അവസാന വക്കായിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് അങ്ങനെ കയറി 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 വരുന്നു പക്ഷേ ഈ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആയപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചടാ രണ്ടു ഇതാ അങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് ഇതാ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ടീം ഇതാ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ടീം ഇതാ പോണ് എല്ലാവരും പുറത്തോട്ട് പോവാ ഈ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ രണ്ടു നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ ഈ സൈഡ് നേരെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇട്ടാ മതി പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഡൈപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ അപ്പൊ എന്താ മക്കളെ ഡൈപ്പോൾ എന്ന് ചോദിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ എന്
Q. Distance between them is 2A. Then this is the product of charges and uh, the distance between them. Okay, no? okay, no? ready. Okay, it is a vector quantity. That is a vector quantity. Dipole moment. Its unit is Coulomb meter. Coulomb meter is the unit. The direction of dipole moment from negative charge to positive charge. Everything is negative charge. Negative charge. Positive charge. Dipole moment in the direction where another dipole moment in the direction where another radiano, trim partner are in a lockiano, maximum the share, either macle, maximum the share, either macle, radiano, radiano. Okay, about the other the derive the equation, derive the equation for electric field due to dipole along an axial line, either Canada, axial line, or can axial line, or can a water acritum items of the Chirinolo. Okay, axial line is very important. And axial line is very important. Equatorial line is very important. Axial line is equatorial line. That is the same thing. This is a dipole. This is a negative charge. This is a positive charge. This is a distance 2A. Okay, now derive the equation for electric field due to dipole. This dipole is an electric field. P is a point. This dipole is an electric field. We can see that E2 is an electric field and E1 is an electric field. Okay? E2 is an electric field. E1 is an electric field. It doesn't matter. It doesn't matter. Now, this is a positive electric field. This is a negative electric field. This is a positive electric field. This is a negative electric field. So, let's see. Then, E plus Q. E charge is the electric field that we can see. That is the electric field 1 by 4 pi epsilon 0. 1 by 4 pi epsilon 0 q by r. Here we are. 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 R minus A. All square. R minus A. R minus A. Old square. E minus Q is 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R plus A old square. R plus A old square. This is equation number 1 and equation number 2. See you in the middle. See you in the middle. Then, look at that. This is equation number 1 and equation number 2. What is the name? This is the name. अरे दो रे डाइपोल डे ओरे चार्ज गोड़ करना दो नमला आधे कंडो पोस्टिव चार्ज गोड़ करना दो कंडा वो नेगेटिव चार्ज गोड़ करना कंडो इन टोटल नमले चाहिए उम्म बम टोटल ई सी कोल तो नम करें आप ई सी कोल इन दे ये ना ई पोस्टिव उम्म इन दे ये ना ई पोस्टिव उम्म अत बोलते ने ई नेगेटिव प्लस से ये नम बक्शे इड नेगेटिव चार्ज गुण डंडा गुन्ना नेगेटिव चार्ज गुण डंडा गुन्ना इलेक्ट्रिक फील नेगेटिव आने लगा उन्हें अब वड़न दे ये ना मुन्नी लोगे नेगेटिव वड़ना ओके अब उन नमले निपो वड़े नेगेटिव प्रश्न क रेडियानो 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 डाइ उन्हें इंगल मैक्सिमम शेयर रही थे डा मैक्सिमम शेयर रही थे विडे विडे निंगले विडे ने विडे ने डो रोड़ा ओके अब तो हमारे किटन का आंसर था इधर निंगले एक बार तो उन्हें चाहिए तो बढ़िया चलो कोशिश ना फोर ए आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओल्ड स्क्वायर ओल्ड स्क्वायर नंबर आये 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 इलेक्ट्रिक फील्ड ई सी कोल्ड टू वन बाय फोर पाई एब्सिलॉन जीरो वन बाय फोर पाई एब्सिलॉन ई सी कोल्ड टू वन बाय फोर पाई एब्सिलॉन जीरो वन बाय फोर पाई एब्सिलॉन जीरो ये रा ई टू ए क्यू यू टू ए बट तार ला आरो आरो वाणी का मकंदी आम इबड़ेरा आर � Small and up a number of Rivaki, EA, EA, cut it or Rivaki, a number of Rivaki. In a mug R matrale, Mughal, R and Mughal and R and R and square square rund. Par raised to four, Mughal R and cut the R cube, third arida, R cube in the third arida, R cube in the room. In you would have four and a and q and two a q nor a macalena, but the two a q nor a and then were in the p nor a no. 
അല്ലേ അപ്പൊ ഫോർ എ ക്യു പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടു കൊണ്ട് പാട് ഇൻഡിവിജ്വലല്ല ഫോർ എ ക്യു എന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് ടു പി ആണ് എന്ത് ടു ഫോർ എ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കുക ടു പി എന്ന് കൊടുക്കുക എന്ത് കൊടുക്കുക ടു പി എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അപ്പൊ കിട്ടിയല്ലോ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ പറഞ്ഞേ ടു പി ബൈ ആർ ക്യൂബ് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദിസ് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ എലോങ് എ ആക്സി എൽ ലൈന് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈന് എലോങ് എ ഇക്വറ്റോറിയൽ ലൈൻ ആണ് വളരെ വൃത്തിക്ക് ഓർത്ത് വെച്ചോളണ്ടി സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ഓർത്ത് വെക്കൂലേ ഓർത്ത് വെക്കൂലേ സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിച്ചതാണ് കൂടുതൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊലിപ്പിക്കുന്നില്ല താഴെ എഴുതിയാൽ കാണാൻ കഴിയില്ല താഴെ എഴുതിയാൽ എവിടെയാ കാണാൻ കഴിയാത്ത നേരത്തെ കാണാൻ കഴിയാത്തതുണ്ട് പക്ഷേണ്ട് ജിബ്രു എവിടെ കാണാ ഏതാടെ കാണാത്ത പറഞ്ഞു ആ അവിടെ കുറച്ച് ഭാഗം കാണ കണ്ടില്ല അല്ലേ ഓക്കെ 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 യെസ് 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 ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം താഴെ എഴുതുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ ഇനിയും നോക്കാം അലോങ് ആക്സിൽ ലൈൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അലോങ് ഇക്വറ്റോറിയൽ ലൈൻ ആണ് ഇക്വറ്റോറിയൽ ലൈൻ വളരെ കൂളായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അല്ലേ ഇക്വറ്റോറിയൽ ലൈൻ ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് പിക്ചർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റഫ് ചെയ്യാം അതായത് ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ചാർജ് പ്ലസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു മൈനസ് ചാർജ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇക്വേറ്റ് ഇതാ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഈ ചാർജ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഈ ചാർജ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നതാ ഈ ചാർജ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഈ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാവും ഇനി അത് നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്താൽ ഇതാ ഒന്ന് ഇത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഏത് ഈ കോസ് തീറ്റ ഒന്ന് ഇത് അങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് ഉണ്ടാവും ഏത് ഈ സൈൻ തീറ്റ ഓക്കെ ഇനി ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇതാ ഇവിടുത്ത് ഇത് നെഗറ്റീവിന്റെ നെഗറ്റീവിലേക്കല്ലേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവിന്റെ അങ്ങനെ പുറത്തോട്ടാ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് വരച്ച് നെഗറ്റീവിന്റെ ഇതാ ഉള്ളിലോട്ടാ കാരണം അത് ഇങ്ങട്ടാ സാർ ഇത് ഷുവർ ആണോ വരും 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 ഓക്കെ ഇത് ഉള്ളിലോട്ടാ ഓക്കെ അപ്പൊ ആക്സിൽ ഇതാ നെഗറ്റീവ് ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മൾ വരച്ചു എടാ ഇതിന് ഞാൻ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വെക്ടർ ഇതാ ഇങ്ങനെ വരും ഈ കോസ് തീറ്റ ചാനൽ റീച്ച് ആവട്ടെ എന്ന് പ്രതി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓക്കെ റീച്ച് ആവട്ടെ എടാ ഒരു ഇത് താഴോട്ട് വരും ഏത് സൈന് ഇതും സൈനാണ് ഇതും സൈനാണ് അത് രണ്ടും എന്താ ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അപ്പൊ ഇവിടെ ആകെ ഏതാ നമുക്കുള്ളത് ഈ കോസ് തീറ്റന്റെ മാത്രമേ അവിടെ ആകെ കമ്പോണന്റ് കോസ് തീറ്റന്റെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ അത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് ഞാൻ വളരെ കൂളായിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോ ശ്രദ്ധിച്ചോ ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് ഇതാ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണടാ ഈ പോസിറ്റീവിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എഴുതണം പോസിറ്റീവിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വൺ ബൈ ഫോർ പൈവ് സിലോൺ സീറോ വൺ ബൈ ഫോർ പൈവ് സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ സാറേ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ദാ ദാ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആ എടാ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ഇവിടെ താഴെ ഉള്ളത് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഓൾ ക്യൂബ ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് താഴെ എടുക്കണ്ടത് അതിന്റെ സ്ക്വയർ പറഞ്ഞാല് ക്യൂ റൂട്ട് പോകും അതാണ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എന്നിട്ട് പൊറുതുമേൽ ഉണ്ടാവണം അടുത്തത് ഈ നെഗറ്റീവ് എടുക്കണം നെഗറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ എന്താടാ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ലെങ്ത് തന്നെ ആർ പ്ലസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ വീണ്ടും അത് തന്നെ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ആ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ റെഡി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് എന്തുണ്ടടാ ഈ പ്ലസ് കോസ് സീറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൈനസ് കോസ് സീറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ ഇവിടെ എഴുതിയാൽ കാണൂല എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇവിടെ എഴുതിയാൽ കാണൂല എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ എഴുതിയാൽ ഇവിടെ എഴുതിയാൽ അപ്പൊ കാണണ്ട അല്ലേ അതായത് ഈ പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ
cos theta and either Prashnando, Prashnando, up on the Maka cos theta and the Linaria, Talapa cos theta and the Ganam, Edana cos theta and the Ganam Bone, cos theta and the Ganam Bum, Adi or the theta and the cos theta and the Ganam Bum, theta and the op, Adi in the chain, adjacent side A, adjacent side and the A, adjacent side A, by hypotenuse and the Rinaza, Idane, Idane, R square plus A square, root and the top, root in the Bagarian and the R square plus A square, root in the Bagarian, one by two and the two. Abum in the cos theta a by r square plus a square all raised to one by two a by r square plus r square plus a square all raised to one by two negative. Aba in the okuto is equal to two into equivalent to work on equivalent to one by four pi epsilon zero one by four pi epsilon zero the the q by r square plus a square q by r square plus a square jibro radiano. Laro Kiano, Kiano, Sarang like a can in the personal and the Gilundi Paranata. Okiano, Kiana, Abam, two, one by four persons, zero Q by R square. Inni, inni cos the take a barum, cos the take a bar and the work Canada, A by A by cos the take a barum, A by R square plus A square old raise to one by two in the old raise to one by two in the Rediano, then the Baki Baganada, even a than the toy bath, than the top. Prashnangal on the la, the jaricate. Sin on the la, sin on the la. Then no good dog, no good dog. In even the Namaka cut the amateur or child caracande. Okay, Mogula then a two AQ in the underwood. The word is two in day, Nana the matter. What a two in day, what a A in day, what a Q in two AQ and the Mogul number there and the other one by four pairs on zero and the younger the arcade. One by four pairs on zero. Yala on me, Muparichu. Mogul are in the da, two in day, what a A in day. What a Q and P Nortu, P R square and R square plus A square and A Valor small then either another number day number day electric field lines along an axial sorry equatorial line is equal to one by four pi epsilon zero p by r cube and either more or token either they know is equal to one by four pi epsilon zero two p by r cube mate one by four pi epsilon zero two uh, p by r cube abom either number the connection to each other Connection to each other, relation to each other, the pomloading alloy to each other, and the relation connecting relation connecting uh, axial line and axial uh, line and uh, like axial field, axial field and equatorial field in the alloy to each other. One other cool item in the case E axial leather, E axial leather, the kitten and the end of the row, two into E equator leather, the chaydal madi. And that is axial the axial of the two into the equator of the two. Okay, it's a little live cut. 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 Okay, it's a Net is stable on Okay. Anyway, at the Gosses theorem, which chapter like two important than the Joy Chale, Kandam Butamakabariamara, Gosses theorem, and the Gosses theorem. Gosses theorem state that the total electric flux through a closed surface is equal to one by epsilon zero times the total charge enclosed by the surface. And that are in the Gosses theorem, the total electric flux, okay, total electric flux. Closed surface is equal to 1 by epsilon 0 times 1 by epsilon 0 times charge enclosed by it. That is the flux. That is the same thing. 1 by epsilon 0 times into Q. That is the same thing. That is the same thing. Q by epsilon 0. That is the same thing. Total electric flux is 1 by epsilon 0 times total charge. And then, that is the same thing. 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 Vegi Torangi Gorchayo Nera Vegio 
തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് നേരമായിട്ടുള്ളു എടാ ഇനി ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സോറി ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് ഏതിൻ്റെ നമ്മൾ ഗോസ് സ്ഥിരത്തിൻ്റെ അതായത് കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ ചോദിച്ചാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിറൈവ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു യൂണിഫോമിലി ചാർജ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് വയർ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് വയർ എടുത്തു അതിനെന്ത് ചെയ്തോടാ ഒരു ഗോഷ്യൻ സർഫസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു അല്ലേ ഗാഗലമ്പ അല്ലേ ഓക്കെ അതിനൊരു ഗോഷ്യൻ സർഫസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഗോ അക്കോർഡിംഗ് ടു അക്കോർഡിംഗ് ടു അക്കോർഡിംഗ് ടു നിങ്ങൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതാണ് കേട്ടോ എ ബാർ സി എന്നിട്ടാൽ ഞാൻ എ ബാർ സി നിൽക്കുന്നു കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പ്രായമായതാണ് മടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അക്കോർഡിംഗ് ടു അക്കോർഡിംഗ് അത്ര പ്രായമൊന്നുമില്ല ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗോസസ് തീറം എവിടെയാ നമ്മൾ ഗോസസ് തീറത്തിന് മറക്കരുതോ മാറിപ്പോകരുത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗോസസ് തീറം ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത ഫൈ സി ഇക്വൽ ടു ഇ എസ് സി ഇക്വൽ ടു ക്യു ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ എന്ത് ചെയ്തേ ഇതാ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി ഫൈവ് സി ഇക്വൽ ടു ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഫൈവ് സി ഇക്വൽ ടു ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ക്യു ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ എന്തോ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസിൽ ഡോട്ട് എടുക്കാത്തത് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ദൻ ഇ ഇൻറ്റു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം ഏരിയ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു പൈ ആർ എൽ ആണ് എന്താണ് ടു പൈ ആർ എൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ സർഫസ് ഏരിയ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടു പൈ ആർ എൽ ആണ് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ ടു പൈ ആർ എൽ ആണ് c ക്വൽ ടു നമ്മൾ ക്യു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്യു സി ഇക്വൽ ടു നിങ്ങൾ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ക്യൂ സി ഇക്വൾ ടു ലാംഡ എൽ അത് സാറേ എടാ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ലാംഡ സി ഇക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എൽ അല്ലേ ആ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുകടാ ക്യൂ സി ഇക്വൾ ടു ലാംഡ എൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ക്യൂവിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു ലാംഡ എൽ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ എന്ത് കൊടുത്തു ലാംഡ എൽ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ മക്കളെ കട്ട് ചെയ്തുകൂടെ എൽ ഉണ്ട് എല്ലുണ്ട് എല്ലും എല്ലും കട്ട് ചെയ്തു എല്ലുണ്ട് എല്ലുണ്ട് എല്ലും എല്ലും കട്ട് ചെയ്തു ഇനി ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് ഇ സി ഇക്വൾ ടു ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് ഇ സി ഇക്വൾ ടു ഇ സി ഇക്വൾ ടു ലാം ഡാ ബൈ ടു പൈ ആർ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇ സി ഇക്വൾ ടു ലാം ഡാ ബൈ ടു പൈ ആർ എഫ് സിലോൺ സീറോ പറഞ്ഞൂടെ ടു പൈ ആർ എഫ് സിലോൺ സീറോ വളരെ കൂളായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെറിവേഷൻ അല്ല മക്കളെ ഓക്കെ ആണോ സെറ്റ് ആണോ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ വിചാരിക്കട്ടെ വിചാരിക്കണോണ്ട് പോയപ്പോന്നില്ലല്ലോ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് വിചാരിക്കട്ടെ സീനൊന്നുമില്ലല്ലോ ഉണ്ടോ ഓക്കെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഹായ് ആദർശ് ഹായ് 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 റെഡിയാണോ റെഡിയാണോ ഈ ഡെറിവേഷൻസ് ഓക്കെ ആണോ ആണെങ്കിൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞേ പോളിയ ഡെറിവേഷൻ ഓക്കെ അടുത്തിലേക്ക് പോകും അടുത്ത ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ടാ ഡിറൈവ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഇല ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു യൂണിഫോമിലി ചാർജ്ഡ് ഇൻഫിനിറ്റി പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യൂണിഫോമിലി ലോങ് വയർ എന്നതാ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വയർ ഇവിടെ പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ആണിതാ ഈ ഷീറ്റ് ഓക്കെ ഈ ഷീറ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കൂടാ ഇവിടെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇവിടെ തെറ്റിക്കാൻ ഒരുപാട് സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുടാ ഒരു ഒരു ഗോഷ്യൻ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു ഈ ഗോഷ്യൻ സർഫസിന് എന്ത് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് രണ്ട് സർഫ് രണ്ട് ഭാഗവും സർഫസ് ഉണ്ട് ഗോഷ്യൻ സർഫസിന് ഈ ഒരു ഭാഗത്തും അപ്പുറത്ത് രണ്ട് ഭാഗത്തും ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെടുക്കും അറിയോ ഈ സീക്വൾ സോറി നമ്മൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗോഷ് ഗോസ് ഗോസസ് തീറം ഫൈവ് സീക്വൾ ടു ഇ എസ് സീക്വൾ ടു ക്യു ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു എസ് ആണോ ഉള്ളത് അല്ല രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ട് സർഫസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ട് സർഫസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടു ഇ എസ് ഓക്കെ ക്യു ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു ടു ഇ എസ് ക്യൂ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു എടാ ഇതിൻ്റെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി കാണാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം സിഗ്മ സി ഇക്വൾ ടു ക്യു ബൈ എസ് അല്ലേ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സിഗ്മ സി ഇക്വൾ ടു ക്യു
ആ സർക്കിൾ മേലുള്ളത് കാണാം അതിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് മൂന്ന് സ്പേസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെ അല്ലെ എനിക്കെന്താ ഈ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണാം ഈ സർക്കിൾ മേലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണാം ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണാം കാണാം മൂന്നും കാണും മൂന്ന് ഞാൻ കാണും മൂന്ന് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തന്നെ എക്സാമിന് വരാറുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ കാണുന്നത് ആദ്യം ഒന്നാമത് ഞാൻ കാണുന്നത് എവിടെ അറിയാം ഔട്ട്സൈഡ് ആണ് എവിടെ ഔട്ട്സൈഡ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കും ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡോ ഔട്ട്സൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഫീൽഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മക്കളെ ഔട്ട്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ പിയില് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് മക്കളെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ എഴുതുന്ന പോലെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗോസസ് ഗോസസ് തീറം ഫൈവ് സി ഈക്വൽ ടു ഇ എസ് സി ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഫൈവ് സി ഈക്വൽ ടു ഇ എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇ ഇൻറ്റു എസിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എടുക്കും മീൻസ് സർഫസ് ഏരിയ എടുക്കുന്നു എന്താ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഏതിൻ്റെ ഗോഷൻ സർഫസിൻ്റെ അല്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു സർഫസിൻ്റെ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എടുത്തു പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇനി നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മക്കൾക്ക് അറിയാം ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യൂ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിലേതാ സിഗ്മ എസ് ആണ് ദ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എസ് ആണ് അത് തന്നെ ആ ഇക്വേഷൻ തന്നെ എടുത്തു അപ്പൊ സിഗ്മ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫോർ പൈ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്തത് ഈ ചെറിയ സർക്കിളിൻ്റെതാണ് സർഫസ് ഏരിയ രണ്ടാം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഗോഷ്യൻ സർഫസിൻ്റെതാണ് അപ്പൊ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ മാറ്റം വരുന്നത് ഓർക്കണം കേട്ടോ മാറുന്നുണ്ട് മാറ്റമുണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തേ ഇത് പോയി ഇത് പോയി അല്ലേ ഇനി ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് ഇ സി ഈക്വൾ ടു ഇ സി ഈക്വൾ ടു സിഗ്മ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ സിഗ്മ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇതാ ഇവിടെ പിറവി എടുക്കുന്നു വളരെ മനോഹരമായ സാർ ഇത് ഏതായാലും ചോദിക്കുക പറഞ്ഞു സാർ ഇത് എന്തായാലും ചോദിക്കുക എന്ത് എന്തെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ല എന്താ ചോദിച്ചടാ സർ ഈ എന്തായാലും ചോദിക്കണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറയൂ എന്താടാ ഈ എന്താ ഉദ്ദേശം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താ എന്താ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞടാ സർ ഞാൻ ഷാഫിക്കയുടെ കടുത്ത ആരാധകരാണ് ഞാൻ ഷാഫിക്കയുടെ ഒരു പ്രതിമ വളാഞ്ചിയിൽ സ്ഥാപിക്കും ഷാഫിക്ക ഓക്കെ വളരെ നല്ല കാര്യവും ഷാഫിക്കയുടെ ഒരു പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുന്നുള്ളത് ഓക്കെ മുഹമ്മദ് സൽമാൻ മുഹമ്മദ് സൽമാൻ ഷാഫിക്കയുടെ വലിയൊരു ആരാധകനാണ് ഓക്കെ ഷാഫിക്കയുടെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഷാഫിക്കയുടെ പ്രതിമയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാ പറയുമ്പോഴേ ഓക്കെ ആ പ്രതിമക്ക് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഷാഫിക്ക ഷാഫിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു എന്താ ഒരു 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 പ്രതിമയിലേക്ക് ഒതുക്കുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം അങ്ങനെ അടങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനല്ല ഫുൾ ടൈം ക്ലാസ്സായിട്ടും ഇപ്പം റാൻസിൽ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പോൾ ഒരു പ്രതിമ ഷാഫിക്ക് ഒരു പ്രതിമ ആയാൽ ആ പ്രതിമ വരെ ചിലപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കും എന്നുള്ള സംശയം വരെ എനിക്കുണ്ട് എന്നുള്ള മാത്രമേ പറയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഔട്ട്സൈഡാ മക്കളെ ചെയ്ത് ഔട്ട്സൈഡാ സാർ ഉറപ്പായും നാളെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരോ ആ പ്രതിമയിൽ നൂറ്റൊന്ന് ഗ്രാം സ്വർണം തെക്കും ഓക്കെ നൂറ് വെച്ചാണ് ഒന്ന് നിൽക്കുന്ന മതി ഞാൻ കഴിച്ചിലാവട്ടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ അപ്പൊ മക്കളെ എടാ ഞാൻ പറ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്നുള്ള മറ്റേ ആരാ ചോദിച്ചു ഷമീർ എടാ ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ചോദ്യം അൻപത്തിനാലോളം പി പി ടി ഞാൻ ഇതാക്കിട്ടുള്ളൂ അതിൽ പതിന അറുപത്തെട്ട് പി പി ടി അതിൽ ഒരു പതിനാല് പതിനഞ്ചോളം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു പത്ത് അൻപതോളം പി പി ടി ഉള്ളൂ അതായത് നാളെ വരുന്ന ഒരുപാട് ഷുവർ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ മക്കൾ സാറെ കൂടി ഇരുന്നു ഒന്ന് സെറ്റാക്ക് അപ്പൊ അത് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എടാ എടാ ഈ ശ്രദ്ധിക്കിട്ടോടാ എടാ ആരായിരുന്നു നമ്മുടെ പറഞ്ഞത് ഷമീർ നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മാർക്ക് വരെ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഈ ഒരു അഞ്ച് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ
ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ മക്കൾ ആലോചിച്ച് നോക്കട എടാ ഈ ആർ വലിയ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ റേഡിയസ് ആ ചെറിയ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതിന്റെ റേഡിയസ് ആ ഇതിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടുത്തത് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ ഇവ വലിയ ആർ എടുക്കണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഈ പോയിന്റത്തതാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിലേക്കുള്ള ലെങ് എന്ത് തന്നെയാണ് ആർ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു നമ്മുടെ യൂണിഫോമിലി ചാർജ് സ്ഫിയറിന്റെ റേഡിയസ് ആർ ആണ് ആ റേഡിയസ് തന്നെയാണ് എവിടുക്കുള്ളത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ആർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചോടാ ഈ സി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അത് കട്ടായാൽ ഈ സി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ വരും എന്താ ക്യൂ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ എന്ന് വരും ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ സർഫസിൽ ഇനി ഇൻസൈഡ് ഇൻസൈഡ് നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാല്ല ഇൻസൈഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ഇൻസൈഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താടാ സീറോ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഈ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു സത്യമാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആണ് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവോ ഓർത്തു വെക്കൂലടാ മറന്നു പോവോ മറന്നു പോകരുത് മാറിപ്പോകരുത് പഠിച്ചേക്കണം കേട്ടോ മക്കളെ രണ്ടാമത് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം രണ്ടാമത് ചാപ്റ്ററിലതാ ചാപ്റ്റർ ടു ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്നുള്ള അടിപൊളി ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം സാർ ഉറപ്പായി നാളെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം പറഞ്ഞു തരുമോ ആട അതല്ലടാ ഇപ്പൊ ഞാൻ അത്ര പറഞ്ഞത് അതിനല്ല വീണ്ടും 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 ഞാൻ ആ ഓക്കെ ഈ നേരത്തെ അയച്ച മെസ്സേജ് അല്ലേ ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ തന്നെയാണ് അയച്ച് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു രണ്ടാമത് ചാപ്റ്റർ ഇതാ ഒരു എട്ടോളം മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് എട്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ഷുവർ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് സോറി ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് പറഞ്ഞു നോക്കാട വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ആദ്യം എന്താ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നറിയണം ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു പോയിന്റ് ചാർജിനെ ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇറ്റ്സ് എ വർക്ക് ഡൺ ബ്രിങ് എ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ് എടാ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ചാർജിന് ഒരു കുളോം ചാർജിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് എന്ത് ചെയ്യണടാ കൊണ്ടുവരാനുള്ള വർക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് വർക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് വോൾട്ട് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം ഇവിടെ ഒപ്റ്റേൺ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു പോയിന്റ് ചാർജ് മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇടാ ഒരു ഫീൽഡ് ഇതാ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ഒരു ഒരു പോസിറ്റീവിന്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ ഒപ്റ്റേൺ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു പോയിന്റ് ചാർജ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് മക്കളെ ഞാൻ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു കുളവും ചാർജ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുമ്പം അതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന അതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് മക്കളെ ആരോണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ചാർജ് കൊണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് മക്കളെ 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 ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ ശ്രദ്ധിച്ചോ അതായത് നമ്മൾ വളരെ ഒരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആർ എന്നുള്ള ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് അത് അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ എത്ര ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കാട്ടോ ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ അത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വി സി ഇക്വൽ ടു മൈനസ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നൊരു പോയിന്റിനെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള വർക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള വർക്ക് അത് നമ്മൾ കാണുന്നത് കേട്ടോ വി സി ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ എവിടുന്ന കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുവരുന്നത് പി ആർ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് അപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റി ടു പി ഇ ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്താ ഡി ആർ ഇതാ ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചെറിയ സ്മോൾ സാധനത്തിന് ഇന്റഗ്രേറ്റ
ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ആർ എന്ന് വരെ പോയിന്റിലേക്കാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി ടു ആർ എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ ക്യൂനെയും ഫോർ ഫൈവ് സിലോൺ സീറോ ഒക്കെ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനൊക്കെ പുറത്തെടുത്തു ഓക്കെ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ പുറത്തെടുത്തു ആർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ഡാഷ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡി ആർ ആർ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി എടാ ഇങ്ങനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ഡാഷിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെടാ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ആർ ഡാഷിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ പറഞ്ഞേ അതിന് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്താ പറഞ്ഞേ ഇതിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യലും നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എങ്ങനെ ചെയ്യലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ആ ഈ ആർ എന്ത് ചെയ്യുക ആറിന് കൊടുക്കും മൈനസ് വൺ ബൈ ആറ് മൈനസ് അതുപോലെ തന്നെ താഴെയുള്ള ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ ഇൻഫിനിറ്റി വരും ഇത് സീറോ ആവും അപ്പോൾ അത് പോയി മൈനസ് വൺ ബൈ ആറ് മാത്രം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ബൈ എന്ത് മാത്രം ഉണ്ടാവും വി സി ഇക്കോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആറ് മൈനസ് ക്യൂ ബൈ ആറ് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് രണ്ട് മൈനസും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഇതിന് എന്ത് മാത്രമേ വി സി ഇക്കോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ ക്യൂ ബൈ ആർ ദിസ് ഈസ് എ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദിസ് ഈസ് എ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ പോയിന്റ് ചാർജ് ഷുവർ ആണ് മക്കളെ ചോദിക്കാൻ വളരെ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ വളരെ മൂന്നാല് സ്റ്റെപ്പിൽ സാറേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഇക്യുപൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചോളി ഇക്യുപൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എന്താ ഇക്യുപൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ഈസ് ദ സർഫസ് വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ആൾ പോയിന്റ് ഓൺ ദ സർഫസ് എന്താണ് ഇക്യുപൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സർഫസിൽ എല്ലാ പോയിന്റിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആയിരിക്കും എന്താ ഇക്യുപൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടാ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ എല്ലാ പോയിന്റ്സ് സോറി ആ ഒരു സർഫസിലെ എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആയിരിക്കും സോ ഇസ് കോൾഡ് ഇക്യുപൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആ മക്കളെ എന്താ ചോദിക്കാറുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി പൊട്ടൻഷ്യലി സെയിം അറ്റ് എവറി പോയിന്റ് ഓൺ ദി ഇക്യുപൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഷാഫിക്ക എൻ്റെ ദൈവം ഞാൻ എന്നും അദ്ദേഹത്തിന് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് സൽമാൻ ഓക്കെ ഷാഫിക്ക് സ്റ്റെക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഉണ്ടോ സ്റ്റെക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ ആഷിഫ് ആഷി ഉണ്ടോടാ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും സീൻ ഉണ്ടോ അല്ലല്ലോ സ്റ്റെക്ക് ആവുന്നില്ലല്ലോ ആ സൽമാൻ സൽമാൻ ഏതാ ക്ലാസ് ഏതാടാ ഏതാ ക്ലാസ് ഏതാ ഷാഫിക്കയുടെ കടുത്ത ആരാധകനായ സൽമാൻ ഏത് ക്ലാസ്സാ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ പ്ലസ് ടു സൽമാൻ പ്ലസ് ടു കാരനാടാ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോ അപ്പൊ പ്ലസ് ടു സൽമാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ഷാഫി സാർ ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ട് കടുത്ത ആരാധകനായതാ അല്ലെ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു പൊട്ടൻഷ്യൽ ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു സാർ ആറ് മാർക്ക് കിട്ടുമോ ആറ് മാർക്കാണോ അറുപത് മാർക്കാണോ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലായില്ല എന്തായാലും അറുപത് മാർക്ക് എന്നായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അറുപത് മാർക്കും കിട്ടും ഓക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കടാ സാർ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ മാർക്കിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ബോധേടാവണ്ട ബോധേടാവണ്ട നാളത്തെ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന പാസ്സാവാനാണ് സാർ മുത്ത ചങ്കെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അറുപത് പി പി ടി ആണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ അറുപത് പേജാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ വളാഞ്ചേരിയിൽ വരണം അവിടെ ഷാഫിക്കയുടെ ഫാൻസ് ആർമി ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഷാഫിക്കയുടെ ഫാൻസ് ആർമിയിൽ എന്നെയും ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളൊരു എളിയ ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ എനിവേ അറുപത് അറുപത് പി പി ടി ആണുള്ളത് അതിൽ ഇരുപതെണ്ണം കഴിഞ്ഞു ഇരുപതെണ്ണം കഴിഞ്ഞു ഇനി നാൽപ്പതെണ്ണം ഉള്ളു ചെങ്ങായിമാരെ അതും പാടെ പഠിച്ചാൽ നാളത്തേൽ ഫുൾ മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി പാസ്സാവുമോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആയി ആയി ആയി
കിട്ടുവാടാ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു വിഷം മാത്രം പഠിച്ചാൽ തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ പതിനെട്ടിൽ പ്ലസ് കിട്ടോ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് പ്ലസ് ഒക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് പല ഡെറിവേഷൻസ് നമുക്ക് അറിയാമോ അധികം ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് ചോദിക്കാറ് പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള കുറച്ച് 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 സാധനങ്ങൾ കിട്ടും വരും അപ്പം എനിവെ നോക്കടാ വർക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ത് വർക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ ആൾവേസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ഇക്യുപൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ഇക്യുപൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിന് എപ്പോഴും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ആണ് ആയിട്ടാണ് ആരുണ്ടാവുക ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുക എടാ ഫോർ എൻ ഐസൊലേറ്റഡ് പോയിന്റ് ചാർജ് ഇക്യുപൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആർ കോൺസെൻട്രിക് സ്ഫിയേഴ്സ് വിത്ത് ചാർജ് സെറ്റ് സെൻറ്റർ ഓക്കെ അടുത്തത് ഫോർ എ യൂണിഫോം യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക് സർ ഇക്യുപൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് പാരലൽ ടു ദ റൈറ്റ് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പാരൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ആരുണ്ടാവുക ഇക്യുപൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നില്ല ബാക്കി നാല് പോയിന്റുകളും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം മക്കളെ ഇക്യുപൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ എന്ത് ഇക്വേഷൻസ് ഒബ്ടൈൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ എടാ ശ്രദ്ധിച്ചോ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സി സി ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ വി അത് സാറേ എടാ ക്യു സി ഈക്വൽ ടു സി വി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടണോ ആ അതന്നെ ആ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് സി സി ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ വി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മക്കളെ ക്യു എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം സിഗ്മാ സി ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ എ സാറേ ഇതേതാ എടാ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഓക്കെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ സി ഈക്വൾ ടു ക്യൂ ബൈ എ അതിന് ഞാൻ എന്തുണ്ടാക്കി ക്യൂ സി ഈക്വൾ ടു സിഗ്മ എ ക്യൂ സി ഈക്വൾ ടു സിഗ്മ എ എടാ ഞാൻ മാറ്റാൻ പോകുന്നത് ക്യൂനെ മാറ്റിയാണ് ക്യൂന് പകരം ഞാൻ സിഗ്മ എന്ന് കൊടുത്തു എടാ വിനെ മാറ്റാൻ വി സി ഈക്വൾ ടു ഇ എഡ് എന്ന് എഴുതി എന്ത് ബി എഡ് അല്ല ഇ എഡ് എന്താടാ ഇ എഡ് ഇ എഡ് അല്ല ഇ ഡി ഓക്കെ എത്ര കൊടുത്തേക്ക എന്താടാ ഇ ഡി ഇ ഡി ഷാഫിക്കയുടെ വീട് എവിടെയാണ് എനിക്ക് അവിടെ പോകണം ഷാഫിക്കയുടെ വീട് ഇങ്ങ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ഓക്കെ ഇനി വി സി ഈക്വൾ ടു ഇ ഡി ദൻ മക്കളെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇ സി ഈക്വൾ ടു സിഗ്മ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ എവിടെ പഠിച്ചതാ ഗോ ഗോസ് തീരത്തിൽ പഠിച്ചതാ ഇ സി ഈക്വൾ ടു സിഗ്മ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ അപ്പൊ വി എന്തെന്ന് കിട്ടി വി എന്ത് കിട്ടി സിഗ്മ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ വി എന്താന്ന് കിട്ടി സിഗ്മ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് കിട്ടി എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സി സി ഈക്വൾ ടു ക്യൂക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും സിഗ്മ എ ബൈ സിഗ്മ ഡി ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ സിഗ്മ സിഗ്മ വെട്ടി ഓക്കെ ഇയാൾ മുകളിലോട്ട് പോയാൽ സി സി ഈക്വൾ ടു എഫ് സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി ഇ സി ഈക്വൾ ടു എന്ത് വരാ എഫ് സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി എന്ന് വരും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആ യെസ് ആരൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്തല്ലോ ആരെ കമൻറ്റ് ചെയ്തല്ലോ യെസ് ആഷിഫ് ആഷി സാർ പ്രാർത്ഥിക്കണേ ഉണ്ടാവോടാ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ ഞാനൊക്കെ എപ്പോഴും ആലോചിക്കട്ടോ നമ്മൾ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചില ട്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നത് അങ്ങനെ അവരുണ്ടാവും ഇതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈനിൽ ഞങ്ങളെപ്പോലെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അവരെ പ്രാർത്ഥനകൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കോൺഷ്യസ് ആടും ഇടും നിങ്ങൾ ഒരാൾ എക്സാം എഴുതുന്നതിന് ഇത്രയും ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ പ്രാർത്ഥനകൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്തിനു പേടിക്കണ് വൈ ഫിയർ വെൻ റാൻസ് ഇസ് ഹിയർ കേട്ടില്ലേ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോ ശ്രദ്ധിച്ചോ ദെൻ ഒബ്ടൈൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എഫക്റ്റീവ് എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് വെൻ കപ്പാസിറ്റർ ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ഓർ പാരലൽ എടാ സീരീസ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ഞാൻ പറയില്ല എങ്കിലും ഓർത്തു വെക്കേണ്ട ഒരു സാധനം എന്നാണ് ഓക്കെ എടാ രണ്ടെണ്ണം സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ ഇക്വേഷൻ എന്താ വൺ ബൈ സി സി ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ സി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ടു ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ ഇക്വേഷൻ എന്താ സി സി ഈക്വൾ ടു സി വൺ
ഓക്കെ മക്കൾ എപ്പം തന്നെ കാണും കേട്ടോ ട്വൻറ്റി ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോ ദെൻ ഡി ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂബായി സി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താടാ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂബായി സി എങ്ങനെ സാറ് കിട്ടിയതാ ഇവിടെ 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 നമ്മൾ എഴുതിയല്ലോ ക്യൂ സി ഈക്വൽ ടു സി വി ദെൻ വി സി ഈക്വൽ ടു ക്യൂബായി സി എന്താണ് ക്യൂബായി സി എന്നായി വി സി ഈക്വൽ ടു ക്യൂബായി സി എന്നായി ദെൻ ക്യൂബായി സി ദെൻ ഡബ്ല്യു സി ഈക്വൾ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു സീറോ മുതൽ ക്യൂ വരെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ മുതലാ സീറോ മുതൽ ക്യൂ വരെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ വീക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂബായി സി കൊടുത്തു ഇൻ ടു ഇൻ ടു ഡി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻ ടു ഡി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ദെൻ ക്യൂബായി സിയിൽ സി എന്ത് ചെയ്തോടാ സി നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി എടുത്തു ദെൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂയുടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ദാ ക്യൂവിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എങ്ങനെ എടുക്കുക ക്യൂ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കിട്ടും അറിയോ ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് വരും തോടാ ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സീനെ നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തിരുന്നു വൺ ബൈ സി നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തിരുന്നു പിന്നെ എന്ത് കിട്ടിയടാ ഇൻ ടു ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് വന്നു ഇടത് രണ്ടും ഇൻ്റെ ചെയ്താൽ ഡബ്ല്യു സി ഈക്വൾ ടു ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ടു സി ഡബ്ല്യു സി ഈക്വൾ ടു ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ടു സി എന്ന് വരും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല 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 ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വളരെ കൂളായിട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴാണ് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എത്തി എന്നുള്ള സത്യാവസ്ഥ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ റെഡിയെ ഓക്കെയാണ് ഓക്കെയാണ് ഇതെ ശ്രദ്ധിച്ചോ പത്ത് മാർക്ക് കണ്ടിപ്പ ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഏത് ചാപ്റ്റർ ഏതാണ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കിക്കിടിലമോൾ കിടിലോൽ കിടിലം ചാപ്റ്റർ മക്കളെ ഒന്ന് പഠിച്ചു രണ്ട് പഠിച്ചു രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഏകദേശം പതിനെട്ട് ടു ഇരുപതോളം മാർക്ക് നിങ്ങൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നു ഇതും പാടെ കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് മുപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇതെന്താ മക്കളെ ഹോം സ്ലോൻ്റെ കിക്കിടലം ഹോം സ്ലോ ആണ് ഹോം സ്ലോ ആണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഹോം സ്ലോ ആണ് നോക്ക് ഹോം സ്ലോയിൽ നോക്കടാം ഹോം സ്ലോയിൽ നോക്കടോ എന്താ കല്ലോ ഞാൻ ലൈവിലാ ലൈവിലാണ് എടാ ഓം സ്ലോ നമ്മുടെ കല്ലു സാറ കെമിസ്ട്രിയുടെ എടാ ഓം സ്ലോ അല്ലേ ഓം സ്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അറ്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്തുണ്ട് വി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഐ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ വി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൽ ടു ഐ നോക്കടാ ഇതാണ് ഓം സ്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇവിടെ ആറിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആർ സീക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എ കാണോ ബി കാണോ മോർ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉള്ളത് ആറുള്ളത് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ എ കാണോ ബി കാണോ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ മക്കളെ മഴ മക്കളെ മക്കളെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ കമൻറ്റ് ചെയ്തേ എ കാണോ ബി കാണോ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ ഉള്ളത് ലോഫി എ എ എ ലോഫി റീസൺ പാടൊന്ന് പറഞ്ഞേ എടാ കാരണം പറഞ്ഞടാ എ എ ഞാൻ ഞാൻ കണ്ടു കണ്ടു കൊണ്ട് വേറെ ആരും ഇല്ല ലൂഫി മാത്രമാണ് ആൻസർ പറയുന്നത് കാരണം പറഞ്ഞേ കാരണം പറഞ്ഞേ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ബാക്കി കാരണം പറഞ്ഞേ യെസ് വെരി ഗുഡ് സ്ലോപ്പ് കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം വി ബൈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പാണ് ഇതാ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെ വി ആണ് ഇത് ഐ ആണ് അപ്പം എന്താണ് സ്ലോപ്പ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ വി ബൈ വി ഐ എന്നുള്ള ഗ്രാഫിൻ്റെ ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ട മക്കൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും സ്ലോപ്പ് കണ്ട മക്കൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡാ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും എപ്പോഴാണോ സ്ലോപ്പ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക എപ്പോഴാണോ സ്ലോപ്പ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോഴാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുക കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ബി കാണോ സ്ലോപ്പ് കൂടുതൽ അല്ല ആർക്കാ എ കാണ് സ്ലോപ്പ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് എക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് ഓർത്തു വെച്ച് കൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് വെരി ഗുഡ് ആലിയ വെരി ഗുഡ് ലോഫി വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരും വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൺ
I'm waiting for you. Ertalo. Yes, length of the conductor. The last one. Length of the conductor. Where and the one? Okay. Now, Ertha. Ertha. Our equation in our number is in that. Now, R is equal to what are the precious time I tell you? Area. Yes, yes, yes. Now, one, one number is not. One number. One number is not. Ertha. Now, try to get it. Yen da kada full answer comment de dite. Now, one number is not. अलग <laughs> 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 അങ്ങനല്ല അതുകൊണ്ടല്ല ഫിസിക്സ് ആദ്യം ഇടുന്ന എന്തിനാറോ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എനിവേ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് പഠിച്ചോളൂ ആ മതി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ആദ്യത്തെ നാല് ചാപ്റ്ററും ഒൻപതാമത്തെ ഒൻപതാമത്തെ റയോപ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററും പാടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉണ്ടാക്കും നാൽപ്പത്തഞ്ച് മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കും ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോയൽ ബൈ എന്നുള്ള കിടിലം കിക്കിടലം ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരുപാട് പേര് ഏരിയ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ജിബ് ജിബ്രു അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കോൺഫിഡൻസ് മൊത്തം കളയാനാണ് ഫിസിക്സ് എന്നോ ഓക്കെ ഫിസിക്സ് സിമ്പിൾ ആടാ അങ്ങനെ എങ്ങനെ പിടിച്ചത് അത്രേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ പുഷ് ഫോം കാണിച്ച അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നല്ല എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും മീൻസ് അങ്ങനല്ല കുറച്ചുകൂടെ കൂളായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആവാൻ വരാനാണ് സാധ്യത അത്ര സീനൊന്നും ഫിസിക്സ് വരൂല വളരെ ടഫ് എളുപ്പമാവുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് സീന് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വളരെ സീനാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ അത്ര സീനൊന്നും വരൂല എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നാളത്തെ നാളത്തെ പ്രഭാതം ഫിസിക്സിൻ്റെതാണ് നാളത്തെ പുലരി ഫിസിക്സിൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ അത് നല്ലതാവും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയോടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് എന്നിവേ എടാ റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ദ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ആണ് നാച്ചുറൽ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ആണ് റോക്ക് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയും എല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ആണ് അത് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണ എല്ല് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണ എ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ആണ് അത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ എങ്ങനെയാ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം അടുത്ത നാലാമത്തതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഏതാ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് റെസിസ്റ്ററിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള മനസ്സിലാകണം റെസിസ്റ്ററിന്റെ യൂണിറ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട് റെസിസ്റ്ററിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓം ഏതാടാ ഓം എന്നുള്ളത് അറിയാം സാർ പേപ്പർ ലീക്ക് ആക്കാൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഹാക്കറിനെ ഹയർ ചെയ്യാം ഹാക്കർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇർഫാൻ കിടില ഹാക്കർ അവിടുത്തെ മറ്റേ എന്താ പറയാ നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോ മാനേജർ മോൻ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പബ്ലിക്ക് പാടാകുമോ എടാ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കുറേ കാലമായി എക്സാം എഴുതാണ് എപ്പോഴും അതേമാതിരി ട്രെൻഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല മോഡല് എളുപ്പമായിട്ട് പബ്ലിക്ക് ടഫ് ആവുക മോഡൽ ടഫ് ആയിട്ട് പബ്ലിക്ക് എളുപ്പമാവുക അങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡ് ഇല്ല മക്കളെ അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അവിടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ഒരു ട്രെൻഡ് ആണ് മോഡൽ ടഫ് ആയി ഇർഫാനിക്ക പബ്ലിക് മോഡൽ ടഫ് ആയി വെച്ച് പബ്ലിക് എക്സാം എളുപ്പമാവുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക വേണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അതിനനുസരിച്ചുള്ള റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് കിട്ടും അല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ മോഡല് ഭയങ്കര ടഫ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പബ്ലിക് എക്സാം എളുപ്പമാണെന്നുള്ള ഒരു ലാഘവത്തോടൊന്നും ഇരിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ എനിവേ എനിവേ നമുക്ക് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കറണ്ട് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്താണ് കറണ്ട് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ചോദിക്കാറുണ്ട് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ജെ സി ഇക്വൽ ടു ഐ ബൈ എ ജെ സി ഇക്വൾ ടു ഐ ബൈ എ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ജെ സി ഇക്വൾ ടു ഐ ബൈ എ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താ ആംബിയർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആംബിയർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാൽ അടുത്ത് ഓം സ്ലോ ഇൻ വെക്ടർ ഫോം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓം സ്ലോ ഇൻ വെക്ടർ ഫോം ജെ സി ഇക്വൾ ടു സിഗ്മ ഐ ജെ സി ഇക്വൾ ടു സിഗ്മ ഇ ജെ സി ഇക്വൾ ടു സിഗ്മ ഇ ഇതാണ് എന്താടാ എന്താടാ റിപ്പു മോൻ കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാളെ എക്സാം ആയിട്ടാ തോന്നുന്നു ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട് പലതും ചെയ
അതുപോലെ തന്നെ പാരലൽ ആകുമ്പോൾ വൺ ബൈ ആർ സീക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ സർ വ്യൂവേഴ്സ് കുറയുകയാണെങ്കിലും യു ആർ ദ ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓക്കെ ആരാണ് ആൾ പേര് ഞാൻ നോക്കാൻ മറന്നു പേരെന്തായിരുന്നു അഹമ്മദ് നജത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഡാ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആൾക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പം വ്യൂവേഴ്സ് എത്ര എണ്ണം നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോ അത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഷെയർ ചെയ്യാതെ കണ്ട ചെങ്ങായിമാരെ ഷെയർ ചെയ്തോളി നോക്കടാ ഇത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി അറ്റൈൻഡ് ബൈ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെലോസിറ്റി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ത് വിളിക്കും ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് വെലോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും പറയാം ചാർജർ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും പറഞ്ഞൂടെ പറഞ്ഞൂടെ എന്താടാ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി അറ്റൈൻഡ് ബൈ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയാ എങ്ങനെ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ ഡ്യൂ ടു ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ മക്കളെ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വെലോസിറ്റി അല്ലേ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് കാണുന്നു ഫോഴ്സ് ഇതാ കണ്ണും കൂട്ടി കാണുന്നു എഫ് സി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇ എഫ് സി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്യൂ ചാർജ് ചെയ്ത അവിടെ പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണാ ഇലക്ട്രോണാ ഇലക്ട്രോൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൈനസ് ഇ ഇ എന്ന് എഴുതി ക്യൂവിന് പകരം എന്ത് കൊടുത്തു മൈനസ് ഇ ഇ മൈനസ് ഇ ഇ എന്ന് എഴുതി അവിടെ എത്തുമോ ചാർജർ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ദൻ ആക്സിലറേഷൻ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണടാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ അറിയില്ല മക്കളെ ആക്സിലറേഷൻ കാണാൻ എഫ് സി ഈക്വൽ ടു എം എ എന്നല്ലേ എം എ എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എഫ് ബൈ എം എന്ന് എടുക്കണം അല്ലേ എഫ് ഫോഴ്സ് എത്ര ഫോഴ്സ് മൈനസ് ഇ ഇ ബൈ മൈനസ് ഇ ഇ ബൈ എം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടി ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടിയാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയടാ വെലോസിറ്റി കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ആക്സിലറേഷൻ സീക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം അല്ലേ ആക്സിലറേഷൻ ഇൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ആണ് ഇവിടെ തരുന്ന ടോ ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലാക്സ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന നിൽക്കാനുള്ള സമയം എന്നല്ല എന്നല്ല രണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾക്കിടയിൽ സോറി രണ്ട് അയ്യോ രണ്ട് കൊളീഷനുകൾ രണ്ട് കൊളീഷൻ കൊളീഷൻ കൂട്ടിമുട്ട കാണാണ്ട് വായ വരുന്നില്ല രണ്ട് കൊളീഷനുകൾക്കിടയിലുള്ള ടൈമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയാം ദ ടൈം ബിറ്റ്വീൻ ടു സക്സസീവ് കൊളീഷൻ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ടൈം ബിറ്റ്വീൻ ടു സക്സസീവ് കൊളീഷൻ ഈസ് കോൾഡ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം അതിന് ടോ എന്ന് വിളിക്കും എടാ മക്കളെ ടോ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പം ദ നമ്മുടെ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻറ്റു ടോ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ഇ ഇ ബൈ എം ഇൻറ്റു ടോ ആണ് എന്താടാ എന്താടാ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാണിട്ട് എന്താടാ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ചോദിച്ചാൽ കണ്ണും പൂട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതണം മൈനസ് ഇ ഇ ബൈ എം ഇൻറ്റു ടോ തെറ്റാണോ ഓക്കെ ആണോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ അടുത്ത അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇനി കുറച്ചുകൂടെ രസകരമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് സ്റ്റേറ്റ് കിർച്ച് ഓഫ് ലോ കിർച്ച് ഓഫ് ജംഗ്ഷൻ റൂൾഫ് ഓർ കറണ്ട് ലോ എടാ മക്കളെ വളരെ കൂളായിട്ട് എടാ ഒരു ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ടും പോണ കറണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അത് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും അറിയില്ലേ ഒരു ജംഗ്ഷനിലേക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ പോവാണ് അവിടുന്ന് പോണ ആൾക്കാർ നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാ ഉണ്ടാവുക എടാ അങ്ങനെ നോക്കി നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ജംഗ്ഷനിലേക്ക് ഞാനുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ലൈവ് കാണുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ജംഗ്ഷനിലേക്ക് നടന്നു പോവാണ് ഒരാൾ ചോദിച്ചു ആ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം അവിടുന്ന് പോവാ അതാണ് ക്രിച്ച് ഓഫ് വളരെ അടിപൊളിയായിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്ത് അറ്റ് എനി ജംഗ്ഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ ദ സം ഓഫ് കറണ്ട് എൻ്ററിംഗ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് കറണ്ട് ലീവിംഗ് ദ ജംഗ്ഷൻ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ സംഭവം ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ സംഭവം ഈക്വൽ ആണ് സിഗ്മ ഐസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ എടാ രണ്ടാമത് കിർച്ച് ഓഫ് പറയുന്നു ലൂപ്പ് റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ
IG is equal to 0. One balanced Western bridge is IG and IQ is 0. One male and down to the balanced Western bridge is IG and IQ is 0. So, I am mind is not going to be able to do this. I will go to this junction lake where I will go to I1. That junction is going to go to I3. I don't equal. Now, the car is going to go to the car. No. Now, we will go to the voltage. That is what I am going to do. A is going to go to A, B, A. That is the same loop. Loop is going to go to the loop. Loop is going to go to the loop. Here is going to go to the loop. I am 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 going to go to the loop. एडा इधले के वरन नो कटो कारण नो कटो बड़ा I इंड एडा वोल्टेज ले वोल्टेज ले इक्वल आवा वोल्टेज है ना I R ले I R ले सर दिच्छो अपन ने के नो के नो के आ I two R two I two R two दा I two R two दा ने बढ़ता वोल्टेज है आदम E वोल्टेज हूँ इक्वल आई को इक्वल तो I one R one I two R two से इक्वल तो I one R one अन्य आठ तलूप दो E लूप गई नहीं � अर्थात् लूप पर तो बोलना है अर्थात् लूप ऐ दा अर्थात् लूप ऐ कर दो मार्टिन अर्थात् लूप डी सी बी डी सी बी डी ओके आ लूप पे ले आ लूप पे ले नोक डो आ लूप पे ले नोक डो आ लूप पे ले दा इवड़ा आई थ्री आर थ्री आई थ्री आर थ्री सी कॉल्ड टू आई फोर आर फोर ओके सर्दी चोटो नहीं नो I1 R1 I1 R1 यान इधर divide यहाँ बोलो divided by divided by R डा I3 R3 I3 R3 अपर दारा I4 R4 I4 R4 ओके प्रश्न गलों नहीं लगा प्रश्न गलों नहीं लगा इन्हीं यान इधर इंदे प्रश्न गलों नहीं लगा सीन डॉ ये जो आगारिंग गलों को केले प्रश्न गलों डॉ Indonesia I2 R2 is equal to I1 R1. Okay. अर्थ बोलते हैं ना I4 R4 is equal to I3 R3. इन्हीं मार्ग कार्य नए रंग के अंदर इधर मचो, नए रंग के इधर मचो डा। यानी I1 नम इस आने गलो क्या कट्टे याम बुआ। Okay. ये कार्य हम इवड़े I2 R4 रूम इक्वल है। I2 R4 रूम इक्वल है। I2 सॉरी I2 I4 इक्वल है। I2 I4 इक्वल है। ना तो बोलते हैं न I3 equal That's why we have to cut the R1 by R4 is equal to R2 by R3 R1 by R4 is equal to R2 by R3 This is the same thing R1 by R2 is equal to R4 by R3 Okay? That's why we have to cut the R1 by R4 is equal to R2 by R3 We have to cut the R1 by R2 is equal to R4 by R3 We have to cut the R1 by R4 is equal to R4 by R3 We have to cut the R1 by R4 is equal to R4 by R3 अर्थात् तो नालांद चैप्टर नालांद चैप्टर में इस पर मून चैप्टर बढ़ चल ने यहाँ पर नलो मुप्पत और मार्क कर लेकर निगले इतनी इन्हीं तो नालांद तो चैप्टर ले के बोलूँ नालांद तो चैप्टर लेंगे करें हम एक्ट्टो मध्य पत्तमार और एक्ट्टो मार्क के वैरी निगले को प्रदेश का इन्हीं नौकरान a for due to point due to small element of current in a car I'm gonna do small element in the now in the magnetic field okay a pretty magnetic field in our a small element of current carrying conductor paper magnetic field in our number of some water all in the chain in the chain day in the body no you be in the number of magnetic field up and in our number of magnetic field due to a small element of current carrying conductor is directly proportional to indina directly proportional to current in a and the pin in the nada and pin other world than a current in the other world than a length of the element dl other world than a sign of angle between r and dl and inversely proportional to square of the distance okay or melon down um 
അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബയോട്സ് അവാർഡ്സിലോ കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെറിവേഷനാണ് ഒപ്റ്റൈൻ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓൺ ആക്സിയൽ ആക്സിസ് ഓഫ് എ സർക്കുലാർ കറണ്ട് ലൂപ്പ് ഇടാ ഇതുപോലെ ഒരു സർക്കുലാർ കറണ്ട് ലൂപ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാണാനാണ് പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ ഇടാ ഈ സർക്കുലാർ കറണ്ട് ലൂപ്പ് ഇത് അങ്ങനെ ഒരു സർക്കുലാർ കറണ്ട് ലൂപ്പ് ഞാൻ ആവേശത്തോടെ വരക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ ഒരു ഭാഗം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് കാണുന്നത് ഏത് ഈ ഒരു പോർഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് ഞാൻ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ഡി എൽ എന്നുള്ള ഭാഗം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ചെറിയൊരു ഭാഗം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്ക് ബയോട്സ് അവാർഡ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഡി ബി സി ഇക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഐ ഡി എൽ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് തീറ്റയാണ് ആറും അതുപോലെ തന്നെ ഡി എൽ നമ്മളുടെ ആംഗിളാണ് എന്ത് എന്ത് ആറും ഡി എല്ലും നമ്മളുടെ ആംഗിളാണ് എന്ത് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആറും ഡി എല്ലും നമ്മളുടെ ആംഗിൾ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് പോയി ആ സൈൻ തീറ്റ പോയി അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ എന്തായി ഡി ബി സി കളും മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഐ ഡി എൽ ഐ ഡി എൽ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതാം ഓക്കെ ദെൻ ഡി ബി സി ഇക്വൾ ടു മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഐ ഡി എൽ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതാണ് ആറ് അല്ലെ അതിൻ്റെ സ്ക്വയറാ എടാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതൊരു പൈത ഗോറസ്തിയറല്ലേ ഇതൊരു പൈത ഗോറസ്തിയറല്ലേ മായ്ക്കട്ടെ ഇവിടെ പൈത ഗോറസ്തിയറല്ലേ നോക്കട്ടോ ഇതൊരു പൈത ഗോറസ്തിയറമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലേ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താ ഇവിടുത്തെ എക്സ് ഇവിടുത്തെ എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആറുണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടിന് സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ എന്താടാ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ആണ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇല്ലല്ലോ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ദെൻ നോക്കടാ നോക്കടാ അതിന് ഞാൻ അപ്പോൾ എനിക്കറിയാത്ത ഒരേ ഒരാൾ അവിടെ കോസ് തീറ്റയാണ് എന്തിനാ സാറേ കോസ് തീറ്റാന്ന് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കടാ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിന് രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ആക്കി എന്ന് ഒന്നിതാ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടിതാ ഈ ഒരു ഫീൽഡിന് ഞാനിതാ ഇങ്ങട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ആക്കി ഓക്കെ ഒന്ന് സൈൻ തീറ്റയാണ് ഒന്ന് കോസ് തീറ്റയാണ് ഇനി ഇവിടുന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്മോൾ ഡി എൽ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ വരച്ചാൽ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈൻ തീറ്റ വരും ഇങ്ങനെ ഒരു കോസ് തീറ്റ വരും അപ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ ഡി ബി സൈൻ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ബാക്കി ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡെഫക്റ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഡി ബി അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടോ ഡെഫക്റ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഡെഫക്റ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഒരുപാട് കോൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ മക്കളെ ഡെഫക്റ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഡി ബി കോസ് തീറ്റ അപ്പം ഞാൻ കോസ് തീറ്റ കാണണം കോസ് തീറ്റ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ മക്കളെ ചെയ്യേണ്ടത് കോസ് തീറ്റ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിതാ തീറ്റ എടുക്കുന്നു തീറ്റ എവിടെ തീറ്റ എവിടെ നോക്കൂട്ടോ ആ തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ആറ് ബൈ ഹൈപ്പോഡ്നോസ് ഈ ആറ് ആറ് ബൈ ആറ് എന്ന് വരും ആറ് ബൈ ആറ് എടാ ഈ സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആർ സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ദൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ഓൾ എന്തുണ്ട് വരും ക്യൂബ് സോറി റൂട്ട് വരും പക്ഷെ ആ റൂട്ടിന് പകരം ഞാൻ ചെയ്തു വൺ ബൈ ടു എന്നിടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുവരെ എഴുതി കോസ് തീറ്റ സീക്വൽ ആർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ദെൻ ടോട്ടൽ ഫീൽഡ് ബി സി ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ബി കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ബി കോസ് തീറ്റ ദെൻ ബി സി ഈക്വൽ ടു ബി സി ഈക്വൽ ടു എന്താ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഡി ബി നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു വെച്ചു എന്താ മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഐ ഡി എൽ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ദെൻ ഐ ഡി എൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ കോസ് തീറ്റ ഒക്കെ വരെ എന്ത് കൊടുത്തൂടാ ആർ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഹായ് ബ്രോ ഹൈഡാ സാർ വ്യൂസ്
അല്ലെ അതിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും എന്ത് ടു പൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും അതിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും ടു പൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യത ഇവിടെ ഒരു ആറുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആറുണ്ട് അതിനെ ഞാൻ ആർ സ്ക്വയർ ആക്കിയതു ഇവിടെ മ്യൂ സീറോ ഉണ്ട് ഐ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മ്യൂ സീറോ ഐ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടുത്തെ ടൂവും ഈ ടൂവും കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ടൂ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ടൂവും അതുപോലെ ഈ പയ്യും പയ്യും കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എന്താ പറയുക ടു ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ത്രീ ബൈ ടു അതായത് അതായത് ഒരു സർക്കുലർ കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്താ ബി സി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഐ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു പറഞ്ഞൂടെ സിമ്പിളാണ് വളരെ കൂളാണ് ദൻ നോക്കടാ നോക്കടാ ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ സെൻറ്റർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് കാണുന്നത് അറ്റ് സെൻറ്ററിൽ എക്സ് എന്താണ് സീറോ ആണ് അറ്റ് സെൻറ്ററിൽ എന്താണ് നോക്കിട്ടോ ഇവിടെ മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല എക്സ് ഇവിടെ ഈ സെൻറ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പറയുമ്പോൾ എക്സ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇപ്പം എക്സിന് സീറോ എന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ നേരെ എഴുതാൻ പറ്റും ബി സി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഐ ബൈ ടു ആർ എന്താണ് ബി സി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഐ ബൈ ടു ആർ ചോദിക്കാറുണ്ട് മക്കളെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു കമൻറ്റ് ചെയ്ത് എം സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ത്രീ ബൈ ടു യെസ് ഓക്കെ ബി സി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ എം സീറോ ആ ഓക്കെ മ്യൂ സീറോ ഉദ്ദേശം മ്യൂ സീറോ ഐ ബൈ ടു ആർ മ്യൂ സീറോ ഐ ബൈ ടു ആർ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത് ഹൗ വിൽ യു കൺവേർട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മക്കളെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഈ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഹൗ വിൽ യു കൺവേർട്ട് എന്താ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗാൽവനോമീറ്റർ ടു അമ്മീറ്റർ ഗാൽവനോമീറ്ററിനെ എങ്ങനെ അമ്മീറ്റർ ആക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതണം ടു കൺവേർട്ട് എ ഗാൽവനോമീറ്റർ ടു അമ്മീറ്റർ എ സ്മോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് കോൾഡ് ഷട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താടാ സ്മോൾ റെസിസ്റ്റൻസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഷട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആ ഷട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിനെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യും കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരൽ വിത്ത് ഗാൽവനോമീറ്റർ എടാ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒരു ഗാൽവനോമീറ്റർ എങ്ങനെ അമ്മീറ്റർ ആക്കുന്നു പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യൂടാ ഒരു ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് കോൾഡ് ഷട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും എങ്ങനെ പാരല ആയിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അത് സോറി അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്ത് അമ്മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എടാ ഒരു ഗാൽവനോമീറ്റർ എങ്ങനെ വോൾട്ട് മീറ്റർ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അടിച്ചാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്താ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഗാൽവിനോമീറ്റർ ടു വോൾട്ട് മീറ്റർ ഗാൽവിനോമീറ്റർ ടു അമ്മീറ്റർ എന്താ സ്മോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ പാരലൽ ഗാൽവിനോമീറ്റർ ടു വോൾട്ട് മീറ്റർ എന്താ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സീരീസ് ഓക്കെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം എടാ എടാ അവസാനം നമ്മൾ ഇതാ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇത് കിങ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എടാ ഫിസിക്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് റേപ്റ്റിക്സ് സാറേ എന്താണ് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് മൂന്നും പഠിച്ച നമുക്ക് നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ മാർക്ക് കണ്ണും പൂട്ടി വാങ്ങാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇനി വെറും ഇരുപതോളം സ്ലൈഡുകൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററുകൾ നമ്മുടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തീരും എടാ അപ്പോൾ ഇനി വളരെ കുറച്ച് സമയം ഇപ്പോൾ സമയം എട്ട് അൻപതായി ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തീരുന്നതാണ് മക്കൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു റേ ഓപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ നോക്കണം ഒരു പത്ത് മാർക്ക് സുഖ സുന്ദരമായിട്ട് വാങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപത് മാർക്ക് വരെ സുഖ സുന്ദരമായിട്ട് മാർക്ക് വാങ്ങാവുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് എന്നുള്ള ഓർമ്മ എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാവണം എനിവേ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒപ്റ്റൈൻ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആൻഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ആദ്യം മക്കൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം ഇട റേ ഒപ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ
അതിൻ്റെ ഇട മൊത്തം പോയി ഓക്കെ സെഡ് എവിടെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇതാ ഇതാണ് സെഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ തീറ്റ ഇത് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര ഇടാ തീറ്റ ഇടാ ഇത് രണ്ടും കൂടെ തീറ്റ ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തോ ഇടാ ടു തീറ്റ അങ്ങനെയാണ് ഈ സാധനം വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഓർമ്മയിലുണ്ടാവണം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ആദ്യം എടുക്കുക ഇത് ടാൻ തീറ്റ ആദ്യം ഞാൻ ടാൻ തീറ്റ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടാൻ തീറ്റ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ഇതാണ് ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് സോറി ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇതാ എം ഡി ഓപ്പോ എം ഡി ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഏതാ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുതൽ സി മുതൽ ഡി വരെ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ സിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റേഡിയസ് ആർ എന്ന് പറയും അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി ടാൻ തീറ്റ സീക്വൽ ടു എം ഡി ബൈ ആർ ഓക്കെ ഇനി ടാൻ ടു തീറ്റ അടുത്ത ഞാൻ എടുക്കുന്ന ടാൻ ടു തീറ്റ ടാൻ ടു തീറ്റ ടാൻ ടു തീറ്റ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇതല്ല ടാൻ ടു തീറ്റ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെയാണ് എം ഡി തന്നെയാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ അതുപോലെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എഫ് ഡി എന്ന എഫ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ തീറ്റ വളരെ ചെറുതാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെടുത്താൽ മതി തീറ്റ സീക്വൽ ടു എം ഡി ബൈ ആറും ഡിവൈഡ് ബൈ ടു തീറ്റ സീക്വൽ ടു എം ഡി ബൈ എഫും എം ഡി എം ഡി വെട്ടി ഓക്കെ അപ്പം നേരെ ഇയാൾ തിരിഞ്ഞ് ഇതാ ഇവിടെ ഇതാ ഇവിടെ ഇതാ എം ഡിയും എം ഡിയും വെട്ടി രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എം ഡി എം ഡി വെട്ടി എം ഡി എം ഡി വെട്ടിയാൽ ഇവിടെ ടു ബൈ ആർ ഉണ്ട് ടു ബൈ ആർ സീക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് അതായത് ഞാൻ നേരെ എന്ത് ചെയ്തോടാ ഇതിന് നേരെ തല തിരിച്ചിട്ടാ എഫ് സീക്വൽ ടു ആർ ബൈ ടു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഓർമ്മയിലുണ്ടാകും ആകെ എത്ര സ്റ്റെപ്പേ ഉള്ളൂ ഓർമ്മയിലുണ്ടാകും ഇതിന് നോട്ട് കിട്ടണത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ നോട്ട് കിട്ടാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം ഒബ്സേർവ് ഒബ്ടെയിൻ ദ മിറർ ഇക്വേഷൻ മിറർ ഇക്വേഷൻ കാണാൻ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു മിറർ എടുക്കുന്നു മിററിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ നിങ്ങൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻ സോറി പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സസ് ഇറക്കുന്നു ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് വെക്കുന്നു ഒബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്ന് ഇതാ നേരെ ചെറുപറ നമ്മൾ ലൈനുകൾ വിടുന്നു നേരെ പോകുന്ന ആൾ എന്തിലൂടെ വരുടാ ഫോക്കസിലൂടെ വരും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റേ സീലൂടെ പോകുന്നു എന്ത് ചെയ്യടാ സീലൂടെ തന്നെ തിരിച്ചു വരും ഒക്കെ സീലൂടെ തന്നെ തിരിച്ചു വരും ഒരു റേ പീലേക്ക് പോകുന്നു അതെന്ത് ചെയ്യടാ ആ പോ എല്ലാം ഒരേ പോയിലൂടെ പോകും അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഇമേജ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് വരക്കണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതായത് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും യു എന്ന് വിളിക്കും ഇമേജിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും വി എന്ന് വിളിക്കും റെഡി ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൂളായിട്ട് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് സാർ പറയാം സാർ പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ ടു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡാഷ് എഫ് ഓക്കെ അതായത് അതായത് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എഫ് ഈ ട്രയാങ്കിളും അതുപോലെ തന്നെ എം പി എഫ് എം പി എഫ് എന്നുള്ള ഈ ട്രയാങ്കിളും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാ ഈ സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ ബി ഡാഷ് എ ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ പി എം അതെന്തിനീക്കുല എന്തിനീക്കുല ബി ഡാഷ് എഫ് ബി ഡാഷ് എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ സൈഡ് ഏതാ എഫ് പി രണ്ടിനീക്കുല രണ്ടിനീക്കുല ഈക്വലാണ് പറഞ്ഞൂടെ 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 അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞേ ഈ പി എം എന്ന് പറയുന്ന ആരാ നോക്കിയ ഈ പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ ലെങ്ത് ആണ് ഏതുള്ളത് എ ബി അപ്പൊ പി എമ്മിന് പകരം ഞാൻ ബി ഡാഷ് എ ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ ബിക്ക് പകരം ബി എ എന്ന് എടുക്കട്ടെ ബി എ ബി എ സീക്വൽ ടു ബി ഡാഷ് എഫ് ബൈ എഫ് പി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ അടുത്ത് നോക്കൂട്ടോ റൈറ്റ് ആംഗിൾ അടുത്ത റൈറ്റ് ആംഗിൾ എടുത്തു ഏതാ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് പി ഏതടുത്ത് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് പി നോക്കൂട്ടോ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് പി ഇത് അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഏതാ എ ബി പി ഏതാ എ ബി പി ഇതാ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ
മക്കളെ ഇനി എന്താ ബി ഡാഷ് എഫ് ബി ഡാഷ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഡാഷ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫുള്ള് മായിക്കട്ടെ എന്നൊരു കാണിച്ചു തരാം ബി ഡാഷ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയിൽ നിന്ന് പി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതെന്താ ഇമേജിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആ എന്താണത് വി ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ബി പി ബി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആ എന്താടാ യു അടുത്തത് ബി ഡാഷ് എഫ് ബി ഡാഷ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഡാഷ് എഫ് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആ മക്കളെ ഇതുവരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ യു എന്ന് പറയും ഇതുവരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എഫ് എന്ന് പറയും എടാ ഈ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ യുവിൽ നിന്ന് എഫ് കുറച്ചാൽ മതി വി സോറി യു അല്ല വി വിയിൽ നിന്ന് എഫ് കുറച്ചാൽ മതി അതായത് വി മൈനസ് യു വി മൈനസ് എഫ് എന്ന് വരും അടുത്തത് എഫ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് മുതൽ പി വരെ അതിനെന്താ വിളിക്കുക എഫ് എന്നാ വിളിക്കുക എഫ് എന്നാ വിളിക്കുക അപ്പം അത് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി അത് ഇവിടെ താ നേരെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു വി മൈനസ് എഫ് ബൈ എഫ് സി ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു എന്ന് കിട്ടും ഇനി എല്ലാത്തിനും ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൈൻ കൊടുക്കുന്നു എല്ലാം മൈനസ് കൊടുക്കാം കണ്ണും പൂട്ടി കൊടുക്കടാ ഇവിടെ മൈനസ് ഇവിടെ മൈനസ് ഇവിടെ മൈനസ് ഇവിടെ മൈനസ് ഒക്കെ കട്ടായി പോകും ഓക്കെ ഒക്കെ താ ഒക്കെ കട്ടായി പോകും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ വരും എല്ലും കൂടെ മൈനസ് കൊടുക്കുക ഒക്കെ കട്ടായി പോകും അപ്പോൾ ഇനി പേടിക്കണ്ട മൈനസ് കൊടുത്താണ്ട് പേടിക്കണ്ട എന്നിട്ട് ഇത് തന്നെ വരിക എല്ലാത്തിനും മൈനസ് കൊടുത്താൽ ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം വരിക ഇത് തന്നെ ഉത്തരം വരും ഒക്കെ കട്ടായി പോകും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് അതേ സെയിം സാധനം കിട്ടി ഈ എഫ് എഫ് ഞാൻ വെട്ടി അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു വി ബൈ എഫ് മൈനസ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ യു അങ്ങനെ കിട്ടി അതാണ് ഈ സാധനം ഓക്കെ അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തോടാ മുകളിലുള്ള വി കൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഡിവൈഡ് ചെയ്തു വി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് വൺ ബൈ എഫ് ഐ മൈനസ് ഇവിടെ വൺ ബൈ വി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു വൺ ബൈ വി ഐ ഇക്വൽ ടു മുകളിലത്തെ വി ക്യാൻസൽ ചെയ്യും വൺ ബൈ യു അപ്പോൾ വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടിയടാ വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് മിറർ ഇക്വേഷൻ എന്താ വിളിക്കുക മിറർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും സെറ്റാണോ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണോ ഒക്കെയാണോ വൃത്തിക്ക് പഠിക്കണം കേട്ടോ മക്കളെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണേ റെഡിയാണോ അറുപത്തിയേഴ് ലൈക്ക് ഉണ്ട് മാക്സിമം ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ലൈക്കും പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്തേ റെഡിയാണോ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോട്ടെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോട്ടെ മക്കളെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകട്ടെ പോകട്ടെടാ പോകട്ടെടാ അടുത്ത ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകട്ടെ അടുത്ത ചോദ്യം സ്റ്റേറ്റ് ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷന്റെ ലോ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ലോ ആണുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഏത് സ്നെൽസ് ലോ ഏതാ സ്നെൽസ് ലോ എന്തായിരുന്നു സ്നെൽസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ സ്നെൽസ് ലോ എന്താ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ കൂളായിട്ട് പറയും ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആ കോൺസ്റ്റന്റ് വിളിക്കണ പേരാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് എന്താടാ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് വിളിക്കണ പേരാണ് എന്ത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം റിഫ് സ്റ്റേറ്റ് ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് സ്നെൽസിലോ ആണ് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് സ്നെൽ നിയമാണ് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മക്കളെ മക്കളെ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മനസ്സിലാവാത്ത വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയണം കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മളിതാ വളരെ കൂളായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇനി വെറും നമുക്കുള്ളത് വെറും ഇരുപതിനടുത്ത് പി പി ടികൾ മാത്രമുള്ളൂ എന്നുള്ള സന്തോഷം വർത്തു നിങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ മറക്കുകയാണ് സോറി അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ മറക്കുകയാണെന്നുള്ള ഡിറൈവ് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോക്കിയാൽ കിട്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഡെറിവേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി അതിനെ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ഓക്കെ ആദ്യം നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാം ഫോർ ഫസ്റ്റ് സർഫസ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് എൻ വൺ ആണ് ഇത് എൻ ഇതും എൻ വൺ ആ
ആദ്യം തീയതി അവിടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ഏതാ നിങ്ങൾ പോകുന്ന മീഡിയത്തിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ അനുസരിച്ച ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഞാൻ മായിക്കട്ടെ ഒന്നാമത്തെ മായിക്കട്ടെ രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ സർഫ് പച്ച മറ്റ രണ്ടാമത്തെ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ സർഫസ് നോക്കട്ടോ ഈ സർഫസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്ക് ഈ സർഫസിൽ സർഫസിൽ നിന്ന് പോകുന്ന എൻ വണ്ണിലേക്കാ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ആരെ എഴുതേണ്ട എൻ വൺ ബൈ അവിടെ ഇമേജ് ഉണ്ടായ ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതാ നോക്കണം ഇതാ ഈ ഈ സർഫസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇമേജ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വി മൈനസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഏത് മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന അതാണ് എഴുതേണ്ടത് എൻ ടു ബൈ അവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ശരിക്കും ഇതാ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇമേജ് ഒബ്ജെക്റ്റ് വന്ന് ഇമേജ് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് ഇത് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഉണ്ടായത് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ പറയുക വി ഡാഷ് ആണ് എന്താ വി ഡാഷ് ആണ് സി ഇക്വൽ ടു എൻ വൺ മൈനസ് എൻ ടു ബൈ ആർ ടു ഓക്കെ ഇതേ ഓർഡറിൽ കേട്ടോ ഇവിടെ എങ്ങനെ എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ വന്ന് ഇവിടെ എൻ ടു ആയിരുന്നു ഇവിടെ എങ്ങനെ എൻ വൺ മൈനസ് എൻ ടു വന്ന് ഇതാ ഇവിടെ എൻ വൺ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ കയ്യിൽ കിട്ടി രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താടാ അത് രണ്ട് കൂട്ടുക അത് രണ്ട് കൂട്ടി എഴുതുക കൂട്ടി എഴുതി മക്കളെ രണ്ട് കൂട്ടി എഴുതുമ്പോൾ ദാ എൻ വൺ എൻ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സാധനങ്ങൾ ഇതിൽ കെട്ടാനുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് കയ്യിലിട്ട് വെട്ടുക ഓക്കെ എൻ ടു ബൈ വി ഡാഷ് ഇത് അവിടെ എൻ ടു ബൈ വി ഡാഷ് ഇത് അവിടെ വെട്ടി ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് എൻ വൺ ബൈ വി ദാ എൻ വൺ ബൈ വി ഇവിടെ ദ മൈനസ് ആ മൈനസ് ടു എൻ വൺ ബൈ യു ആ എൻ വൺ ബൈ യു എഴുതി ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എന്താ ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടെ എന്താ ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടെ എൻ ടു മൈനസ് എൻ വണ്ണിന് ഞാൻ കോമൺ ആക്കി എടുത്തു ഇനി ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ആണ് ഓക്കെ വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ആണ് എടാ എല്ലാത്തിനും ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ വൺ എൻ വൺ കൊണ്ട് എല്ലാം ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ മുകളിലുള്ള എൻ വൺ ഒക്കെ പോകും വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു സി ഇക്വൽ ടു എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആയിട്ടും എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ ടുവിന് പകരം ഇവിടുത്തെ എൻ ടുവിന് പകരം നമ്മൾ എൻ എന്ന് കൊടുക്കും എൻ വണ്ണിന് പകരം വൺ അതായത് അത് ഒഴിവാക്കി അത് ഒഴിവാക്കി അപ്പോൾ ഇക്വേഷനിലേക്ക് അതായത് നമ്മൾ പതിയെത്തുകയാണ് എൻ വൺ മൈനസ് സോറി വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു സി ഇക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ഇനി മക്കളെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത നമ്മൾ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജെക്ട് ഇൻഫിനിറ്റിയിലുള്ളത് ഇമേജ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടും എഫിൽ അതും പാടെ കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതാ വൺ ബൈ വി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ വി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ആണ് മൈനസ് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ബൈ യു എന്ന് പറയുന്നത് യു പറഞ്ഞ ഇൻഫിനിറ്റിയാണ് സി ഇക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പക്ഷേ ഇത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ എഫ് സി ഇക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇതാണ് എന്താടാ ഇതാണ് എന്താടാ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ലെൻസിൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുന്ന പോലെ ലെൻസിൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുന്ന രണ്ട് രൂപത്തിലാണ് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എടുത്തു ഏതാടാ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഏതിലടുത്ത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കേട്ടോ കോൺവെക്സ് ലെൻസിലെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ആണ് സാർ കാണിക്കുന്നത് അത് ഞാനൊരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വളരെ കൃത്യതയോടെയും വ്യക്തതയോടെയും വരച്ചു പക്ഷെ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ വൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്നു ദെൻ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ വരച്ചു അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിക്ക് നിങ്ങൾ വരച്ചു കൊടുക്കാം എന്നാലും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കട്ടോ ആദ്യതാ ഇത് പി ഓക്കെ ഇത് എഫ് ഇത് എഫ് ഇത് സി ഇത് സി
രണ്ടാമത് പിയിലൂടെ വരയ്ക്കുക രണ്ട് കൂട്ടിമുട്ടിനടുത്ത് ഇമേജ് വരയ്ക്കുക അടുത്തത് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് വരയ്ക്കുന്നത് ഏതാ കോൺ കേവ് ആണ് കേട്ടോ കോൺ കേവ് ആണ് കോൺ കേവ് കോൺ കേവ് നോക്ക് കോൺ കേവ് ഇതാ കോൺ കേവ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയോ ഇവിടെ എഫ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എഫ് ഉണ്ട് ഇവിടെ സി ഉണ്ട് ഇവിടെ സി ഉണ്ട് ഒരു ഒബ്ജെക്ടിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഒബ്ജെക്ടിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ വെച്ചു ഓക്കെ ആദ്യം ഇത് ഇങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ പോവുക അപ്പം നമ്മൾ ബാക്കോട്ട് വരച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ദാ എഫ് എന്നാ വന്ന് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഉള്ള പിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യും ഇത് രണ്ട് കൂടെയാണ് കുട്ടിമുട്ട് അവിടെ ഇമേജ് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് എന്താടാ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഹായ് ബ്രോ സന്ദ്രാനൂപ് ഹായ്ഡാ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ അപ്പം ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഒന്ന് വൃത്തി കോർത്ത് വെക്കുക കോൺ കേവിൽ എവിടെ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇമേജ് ഓൺലി ഓംഡ് ബിറ്റ്വീൻ പി ആൻഡ് എഫ് ഇവിടെ ഉണ്ടായതാ ഇവിടുത്തെ പിയും ഇവിടെ എഫിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ ഓക്കെ സന്ദ്ര അടുത്തത് പവർ ഓഫ് ലെൻസ് എടാ പവർ ഓഫ് ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി സി ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ എഫ് ആണ് പവർ ഓഫ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ആണ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എഫ് എന്താ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് അപ്പൊ പവർ ഓഫ് ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർഫുൾ ആയിട്ട് മക്കളെ നിങ്ങൾ പറയണം എന്താ പവർഫുൾ ആയിട്ട് എന്ത് നിങ്ങൾ പറയും എന്ത് നിങ്ങൾ പറയും പവർ ഓഫ് ലെൻസ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ഇതിന്റെ ഇതെന്താ ഇതെന്താ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിന്റെ റെസി പ്രോക്കല പക്ഷെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എപ്പോഴും മീറ്ററിൽ തരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇൻ മീറ്റർ ഈസ് കോൾഡ് പവർ ഓഫ് ലെൻസ് എന്താ പവർ ഓഫ് ലെൻസ് പറഞ്ഞാൽ റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് എന്താ റെസി പ്രോക്കൽ എത്താല തിരിച്ചിടാ എഫിന് എവിടെ ഇട്ട് ചെങ്ങായിമാരെ താഴെ ഇട്ട് മുകളിലുള്ള എഫിന് എവിടെ ഇട്ട് താഴെയാണ് ഇട്ടത് അപ്പൊ എഫിൻ എന്ത് ചെയ്തു റെസി പ്രോക്കൽ ചെയ്തു ഓക്കെ റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് ഫോക്ക് ലെങ്ത് ഇൻ മീറ്റർ ഈസ് കോൾഡ് പവർ പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ണും പൂട്ടി ചെയ്തതാണ് ഡയോപ്ട്രർ എന്താണ് ഡയോപ്ട്രർ മക്കൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സാർ വേഗം ഒന്ന് പറയാം എടാ കോൺവെക്സിൽ കോൺവെക്സിൽ പവറും ഫോക്കസും പവറും എപ്പോഴും ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും കോൺ കേവില് കോൺ കേവില് ഫോക്കസും പവറും ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണേ മക്കളെ ഓർത്ത് നിൽക്കണേ മക്കളെ ഓർത്ത് പോകണേ മക്കളെ ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം നോക്കടാ നോക്കടാ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ടു ആ രണ്ട് ലെൻസുകൾ ഉണ്ട് മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ രണ്ട് ലെൻസുകൾ ഉണ്ട് രണ്ട് ലെൻസുകൾ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ലെൻസുകളെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആ ടു ലെൻസ് ഓഫ് പവർ കളർ മാറ്റാം ടു ലെൻസ് ഓഫ് പവർ സെവൻ ഡി മൈനസ് ത്രീ ഡി കമ്പൈൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോമ്പിനേഷൻ എടാ മക്കളെ ഈ പ്ലസ് സെവൻ ഡി ഇത് ഏത് ലെൻസ് ആണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തടാ ആരെങ്കിലും ലൈവ് കണ്ണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈവ് കാണുന്നവർ ഒരുപാടുണ്ട് ലൈവ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ റിപ്ലൈ താടാ പ്ലസ് സെവൻ ഡി ഏതാ അവിടെ എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ പ്ലസ് ചെയ്തിനാ വരിക എന്നുള്ളത് പ്ലസ് സെവൻ ഡി ഏതാ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് വരട്ടെ പ്ലസ് വരുന്നത് ഏതിനാടാ 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 കോൺകേവല്ല അപ്പൊ ഏതാ നേരെ അടിച്ചോ ഏതാ ഏതാ ആൻസർ പറ ആൻസർ പറ ആൻസർ പറയും നിങ്ങൾ ആൻസർ വൈറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ മടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് മടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് മടിയന്മാരാവല്ലേ നാളെ ഫിസിക്സിൻ്റെ എക്സാം എഴുതുമ്പം നാളത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പം ഇന്ന് റാൻസിൻ്റെ ലൈവിൽ കണ്ടത് കാണുമ്പോൾ മക്കളെ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ട് എസ് കോൺവെക്സ് മക്കളിത് ഇങ്ങനെ മറക്കാതെ ഓർത്തു വെക്കാൻ നോക്കിക്കോട്ടോ കോൺവെക്സിൽ അവസാനം എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്ലസിൻ്റെ ഫീൽ ഇല്ല അതിന് ഇല്ലേ എക്സിൻ്റെ ഒരു പ്ലസിൻ്റെ ഫീൽ ഇല്ല ഉണ്ട് കോൺവെക്സ് കോൺവെക്സ് പ്ലസ് കോൺവെക്സ് പ്ലസ് അപ്പൊ അത് പ്ലസ് ആണ് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ അപ്പൊ പ്ലസ് ചെയ്ത കോൺവെക്സ് ആണ് മൈനസ് ചെയ്ത കോൺകേവ് ആണ് രണ്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തു ഫൈൻ ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോമ്പിനേഷൻ മക്കളെ നിങ്ങൾ കോമ്പിനേ ഇതിന്റെ പവർ തന്നാൽ രണ്
ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ ലാസ്റ്റ് അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ടാട്ട് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്താ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്താ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ സർ നോട്ട് ലൈവ് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ ഇടനെ എസ് 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 ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എന്താണ് റേഷ്യോ ഓഫ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് ടു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് കോൾഡ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ത ഇക്വേഷൻ എം എസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒ എം എസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു സാധനം കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര എത്ര പേജ് ഉണ്ടെന്ന് അവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ ഇനി ഒരു പത്ത് പേജോളേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ തീരും കേട്ടോ ഏതാ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ യെസ് ജിബ്രു പറഞ്ഞു എം എസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് വി ബൈ യു എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ മക്കളെ ലെൻസിൻ്റെ ലെൻസാണ് ഇത് മിററിലാണ് മൈനസ് വി ബൈ യു ലെൻസിൽ എന്താടാ ലെൻസിൽ മൈനസ് ഉണ്ടാവില്ല എം എസ് ഈക്വൾ ടു വി ബൈ യു ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ ഇത് മിററിൽ മിററിൽ മൈനസ് ഉണ്ട് ലെൻസിൽ എന്തില്ല മൈനസ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഓർമ്മ വേണം മക്കളെ ഓർമ്മ വേണം ഇതിൽ ഇനി മാറാതെ മറക്കാതെ പഠിക്കേണ്ടത് എം എം എപ്പോഴാണ് വൺ ആവുക എം വൺ ആവുക എന്ന് പറയുമ്പം എച്ച് ഐയും എച്ച് ഒയും ഈക്വൽ ആവുമ്പോഴാണ് എം എപ്പോഴാണ് വൺ ആവുക എച്ച് ഐയും എച്ച് ഒയും അതായത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജും ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് ഈക്വൽ ആവുമ്പോൾ എം വൺ ആവും എം എപ്പോഴാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആവുക എച്ച് ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആവുമ്പോൾ ഓക്കെ എം എപ്പോഴാണ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആവുക എച്ച് ഐ ലെസ് ദാൻ ആവുമ്പോൾ ഓർമ്മയിലുണ്ടാവണം ഓർമ്മയിലുണ്ടാവണം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഓർമ്മയിലുണ്ടാവണം ഓക്കെ എനിവേ എനിവേ സമയം എത്രയായി അതേകാലല്ലേ അപ്പം മക്കളെ ഇതാ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എം എം നെഗറ്റീവ് ആവും വേണം എം നെഗറ്റീവ് ആവും എം നെഗറ്റീവ് എം നെഗറ്റീവ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് അത് റിയൽ ആവുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ എം പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് അത് വെർച്വൽ ആവുമ്പോഴാണ് എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് ധാരണ ഉണ്ടാവണം മക്കളെ ധാരണ ഉണ്ടാവണം റെഡി അടുത്തത് റൈറ്റ് ഇനി ഇനി ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇനി അപ്പൊ ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ ഗോൾഡൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഗോൾഡൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ഗോൾഡൻ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചോളം മാർക്കുകൾ നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നോ ബാക്കി ഇനിയുള്ളത് ചെറുപറ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അതായത് പല ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ വലിച്ചു വാരി കൊണ്ടുവന്നിട്ടതാണ് അപ്പോൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങളും ഇവിടെ തരും അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം റൈറ്റ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചോ ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് ഫ്രം ദ ഫോം എ കണ്ടിന്യൂസ് ലൂ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ഏതാ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലോസ് ദ ലൂപ്പ് അല്ല ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത് ദ ടാൻജൻറ്റ് ടു ദ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അറ്റ് എ ഗിവൺ പോയിന്റ് ഇസ് റെപ്രസെന്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഏടാ ഒരു പോയിന്റിൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ലൂപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ലൂപ്പിലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൂപ്പിലെ ഒരു പോയിന്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനെയാണ് എടാ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത സോറി അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ദ ലാർജർ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ക്രോസിംഗ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ദ സ്ട്രോങ്ങർ ഇസ് ദ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലാർജ് എടാ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് കൂടുതലാ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടുതലാ അടുത്തത് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഡു നോട്ട് ഇൻ്റർസെക്ട് അത് എന്തായില്ല ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യൂല എന്നുള്ള നാല് കിടിലം ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറാതെ മറിയാതെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം അടുത്തത് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് കിടിലമായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കണം എന്താ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് വീക്ക്ലി മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ആവണേന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് എന്താണ് വീക്ക്ലി മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ഇതോ വീക്ക്ലി മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് തന്നെയാണ് ഇതോ ഫെറോ മ
weaker and stronger part like kaana pogunnathu and then ferro magnetic move from weaker to stronger part of external magnetic field rendu oru pole thaneyana eda kai is negative okay kai endada negative aanu ivide kai is positive and small ivide idu endada positive and large aanu adu pole thane relative permeability greater than 1 aanu this is magnetic susceptibility ada kai nanale relative ivide greater than 1 aanu ivide more greater than 1 aanu adonnu valli athra illa important aayittu ortho kanunnilla പക്ഷേ ഈ എക്സാമ്പിൾ ഓർത്ത് വെക്കുക വാട്ടർ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അലുമിനിയം സോഡിയം ക്ലോ സോഡിയം അതുപോലെ കാൽസ്യം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഓർത്ത് നാട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ അയേൺ കൊബാൾട്ട് നിക്കല് ദ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ എക്സ്പെൽഡ് ഇൻസൈഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ ആ മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങനെ എക്സ്പെൽ ചെയ്ത് നിൽക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ ദ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഓക്കെ ഗെറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു ഇത് മോർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും അത്ര ഓർത്ത് വെക്കുക അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ നോക്കണം അവസാനത്ത് ഇനി പത്ത് പേജിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്താൻ പോകുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഫാരഡൈസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻ നോക്കടാ ഫാരഡിന്റെ ലോ പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ഫാരഡൈസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് അതായത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഇഫ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അത് ഈക്വൽ ടു എന്താ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്താ ഡി ഫൈ ബൈ ഡി ടി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്താടാ എന്താടാ പറഞ്ഞത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് എടാ ഫാരഡ പറയുന്ന കാര്യത്തിലേ ഉള്ളൂ ഫാരഡ് എന്താ പറയുന്നത് ഫാരഡ് എന്താ പറയുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് കാരണം അവിടെ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ആരാ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് സോറി ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ആണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് മോഷണൽ ഇ എം എഫ് ഇമോഷണൽ അല്ല മോഷണൽ ഇ എം എഫ് ഓക്കെ വെൻ എ കണ്ടക്ടിങ് റോഡ് ഈസ് മൂഡ് ത്രൂ എ കോൺസ്റ്റന്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ റോഡ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് മോഷണൽ ഇ എം എഫ് എന്താടാ പറഞ്ഞേ എടാ ഒരു കണ്ടക്ടിങ് റോഡ് അല്ല ഒരു കണ്ടക്ടിങ് റോഡ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് അതിൽ രണ്ട് അതിന്റെ എൻസിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് എന്ത് ചെയ്യൂട രൂപപ്പെടും അതിനെ വിളിക്കണ പേരാണ് ഈ മോഷണൽ ഇ എം എഫ് മോഷണൽ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റൈൻ ദ എനർജി സ്റ്റോർ ഇൻ എൻ ഇൻഡക്ടർ ഇൻഡക്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എനർജി കാണാൻ പറഞ്ഞു മക്കളെ സ്മോൾ വർക്ക് ഡൺ സീക്വൽ ടു ഡി ഡബ്ല്യൂ സീക്വൽ ടു പി ഡി ടി ഓക്കെ വർക്ക് ഡൺ എന്താ ഡി ഡബ്ല്യൂ സീക്വൽ ടു പി ഡി ടി മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഐ ആണ് എ ഐ ഇ ഐ എന്താ ഇ ഐ ഏത് സാർ ഇക്വേഷൻ ഇ സീക്വൽ ടു പി ഐ സോറി സോറി വി ഐ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വി എന്ന വോൾട്ടേജ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇ ഐ എന്ന് കിട്ടി ദെൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ആണ് മൈനസ് എൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ആണ് അതൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ദെൻ ഡി ഡബ്ല്യൂ സി ഇക്വൽ ടു പീക്ക് പരം ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തുടാ എൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ഡി ടി എന്ന് കൊടുത്തു അങ്ങനെ സാറേ പീക്ക് പരം ഇ ഈക്ക് പരതാ എൽ ഇൻറ്റു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി അത് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഒരു ഐ ഉണ്ട് ആ ഐ കൊടുത്തു ഇൻറ്റു ഡി ടി ഓക്കെ മക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ മക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഐ എല്ലിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാല്ല ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനില്ല ഇവിടെ ഡി ടി ഡി ടി ക്യാൻസലായി ഇനി നമുക്ക് ഐനെ മാത്രം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാലോ ഐ ഡി ഐ ദൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദാ ഐ ഡി ഐ ആണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോറി ഐ ഡി ഐ ആണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തടാ ഐ ഡി ഐ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഐ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഡബ്ല്യൂ സി ഇക്വൽ ടു എൽ ഐ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് വന്നു എടാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് സാർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരോ വരാം ഒരുപാട് തവണ വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ അതിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ അപ്പോൾ അവിടെ എനർജി നിങ്ങൾക്കറിയാം വർക്കാണ് എന്തായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് സീക്വൽ ടു എനർജി വർക്കാണ് എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സോ എനർജി സീക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇതേ ഇക്വേഷൻ എഴുതി കൊടുക്കടാ ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ ഓർമ്മയിൽ
ഓക്കെ ഞാൻ ഈ എക്സെല്ലിന് മുകളിലോട്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു ഈ എക്സെല്ലിന് എന്ത് ചെയ്തു മുകളിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ മൈനസ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈനസ് ആയി അതായത് ഇത് ടോട്ടൽ കൂട്ടുമ്പോൾ ഈ ഫുള്ള് സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സി മൈനസ് എക്സ് എൽ രണ്ടുതാ ഒന്ന് എക്സി മറ്റേത് എന്താ മൈനസ് എക്സ് എൽ ആണ് രണ്ടു പേടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എക്സി മൈനസ് എക്സ് എൽ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഫേസ് അറ്റാക്കരായി എടാ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇതിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതാണ് ടോട്ടൽ ഇ എം എഫ് ഇതാ സോറി ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് എനിക്ക് ഈ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് കിട്ടണം ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും വി സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യടാ ഇവിടെ ഉള്ളത് എത്രയടാ വി ആർ സ്ക്വയർ വി ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ഇ മൈനസ് എക്സ് സോറി എക്സ് അല്ല കേട്ടോ വി സി വി എൽ ആണ് വി സി മൈനസ് വി എൽ ഓൾ സ്ക്വയർ ഐഷ് 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 ഓക്കെ വി സി മൈനസ് വി എൽ വി സി മൈനസ് വി എൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണ്ടോ ഫേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണ്ടോ ഇങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ വി ആർ കൊടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ് ഉണ്ട് മുകളിലോട്ട് മൈനസ് എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എന്താണ് എക്സ് അല്ല വി സി വി സി വി സി വി സി മൈനസ് വി എൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കിട്ടണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു പൈതകോർ സ്ഥിയർ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താടാ ഇത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വി സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് വി ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോർട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇതിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതാണ് വി ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ ഇതാ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതാണ് എക്സ് സി മൈനസ് എക്സ് എൽ അത് സോറി വി സി മൈനസ് വി എൽ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ വി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് മാറ്റിയതുണ്ട് പുറത്തേക്ക് മാറ്റിയതുണ്ട് വി സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു ഐ സീറോ ആർ സ്ക്വയർ എന്താ എന്താ വി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ വി ആണ് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വി സീക്വൽ ടു ഐ ആർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ വീക്ക് പകരം ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു ഐ ഇൻറ്റു ആർ ഓക്കെ പ്ലസ് ഇനി ആരാണ് വി സി വി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സീറോ എക്സ് സി ഓക്കെ മൈനസ് അതുപോലെ തന്നെ വി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സീറോ എക്സ് എൽ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇനി ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും ആരുണ്ടടാ ആരുണ്ടടാ ഐ സീറോ ഉണ്ട് ഐ സീറോ ഇതിന് മൊത്തത്തിലായിട്ട് സ്ക്വയർ ഉള്ളത് ഐ സീറോ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഐ സീറോ സ്ക്വയർ ഞാൻ പുറത്തെടുത്തു ഇനി ബാക്കി ഇവിടെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സി മൈനസ് എക്സ് എൽ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സി മൈനസ് എക്സ് എൽ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടേണ്ടത് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടേണ്ടത് ഒപ്റ്റേൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ കറണ്ട കറണ്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഐ സീറോ സി ഐ സീറോ സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു വി സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സി മൈനസ് എക്സ് എൽ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സി മൈനസ് എക്സ് എൽ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ആർ സി മൈനസ് എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് സി ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും മക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഞാൻ ഇവിടെ ഐ സീറോ എന്ന് കൊടുത്താൽ റൂട്ട് എടുക്കും എന്താ റൂട്ട് ഓഫ് വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സി മൈനസ് എക്സ് എൽ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും മക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇനി ഞാൻ ഐ സീറോ സീക്വൽ ടു വി സ്ക്വയറിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വി ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എന്താടാ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സി മൈനസ് എക്സ് എൽ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫ്രദ് സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒപ്റ്റൈൻ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഏതാ കറണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ മക്കളെ ഇവിടെ താഴെ എഴുതിയ ആളുണ്ടല്ലോ ഇയാളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജെഡ് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയും ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സി മൈനസ് എക്സ് എൽ ദി ഹോൾ സ്ക്വയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇമ്പിഡൻസ് അഥവാ ജെഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ പറഞ്ഞൂടെ 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 കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ജെഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് റെഡിയാണോ 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 മക്കളെ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ നമ്മളെ വേവിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ആണ് നോക്കടാ ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി ആദ്യത്തെ റേഡിയോ ആ ഓർഡർ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഓക്കെ ആ ഓർഡർ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ ഓക്കെ ആർമി 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 എങ്ങനെ ആറ് എം ഐ ആർമി പിന്നെ ഏതാ പിന്നെ വിസിബിൾ ആയിട്ട് വി കഴിഞ്
ആർമി എന്ന് പറഞ്ഞ ആറ് എം ഐ ആർമി ഓക്കെ പിന്നെ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് യു വി എക്സ് റേ ഗാമ റേ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അറുപത്തി നാലാമത്തെ പേജ് ആയത് അറുപത്തി എട്ട് പേജുകളാണ് നമ്മൾ കയ്യിലുള്ളത് ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ഇതാ കഴിയാൻ പോവാണ് നമ്മൾ മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ലാസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മക്കൾ പഠിച്ചു വെച്ചാലുണ്ട് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എടാ ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ഇജക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം മെറ്റൽ സർഫസ് വെൽ ലൈറ്റ് ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഫാൾസ് ഓൺ ഇറ്റ് എടാ ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിലേക്ക് ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഒരു ലൈറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവർ എന്ത് ഇടാ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇജക്റ്റ് ചെയ്യും പുറത്തോട്ട് പോവും എന്തുകൊണ്ടാ ആ ഒരു എനർജി കിട്ടുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ഇടാ പുറത്തോട്ട് പോവും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് അവിടെ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി പഠിക്കാണ്ട് ദ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ടു എമിറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം മെറ്റൽ സർഫസ് ഇടാ ഒരു മിനിമം ഫ്രീക്വൻസിനെ അതായത് ഇവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഒന്ന് പോവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ട മിനിമം ഫ്രീക്വൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെഡിക്കേഷൻ വേറെ ലെവലാണ് സാറേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓക്കെ ഒരു മിനിമം ഫ്രീക്വൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് എന്ത് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എന്ന് പാടെ അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് ലൈറ്റ്സും അവിടെ പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ വിട പറയുകയാണ് ഇതിൻ്റെ നോട്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ അയക്കും എടാ മാക്സിമം നമ്മൾ കുറച്ച് അറുപത്തി എട്ട് പി പി ടി അതായത് അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ബ്ലാങ്ക് ഉണ്ടാവും എഴുതാത്ത കുറച്ച് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭാഗം ഉണ്ടാവും അതായത് റൗണ്ട് ചെയ്ത ഒരു അറുപത് പി പി ടി ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് അറുപത് മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഓക്കെ അറുപത് ഔട്ട് ഓഫ് അറുപത് ഓക്കെ അപ്പം അറുപതില്ല നമുക്ക് അതായത് എ പ്ലസിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ല നമ്മൾ അറുപതിൽ അറുപത് പി പി ടിയിൽ എ പ്ലസിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല വൃത്തിക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇലക്ട്രോൺ അതായത് കുറേ നേരം പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല കുറേ നേരം എനിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ വരെ ഇരിക്കും കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ നല്ല സുഖമുണ്ട് ഓക്കെ എ സിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നല്ല സുഖമുണ്ട് ഒരു സീനും ഇല്ല പൊളി സാർ താങ്ക് യു ഓക്കെ നല്ല സുഖ എ സിയിൽ അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ എടുക്കും പിന്നെ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ 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 കേട്ടിരിക്കാൻ ആളുണ്ടാവും എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കാരണം പറയുന്ന കാര്യം ഫിസിക്സ് അല്ലേ നല്ല രസമായിട്ട് എടുക്കാം പക്ഷേ പക്ഷേ കുറേ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് കുറേ സമയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സമയം തരണം അതുകൊണ്ടാണ് സാർ വേഗം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സമയം തരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എൻ ആറ്റം could revolve in a certain stable orbit without the emission of radiant energy okay adhaayad electron endu eda or certain stable certain stable orbit sinu chutum revolve eyum ennalladil namukku yaadoru samshayam illa randamathathu the electron can orbit only those orbits for which the angular momentum is the integral multiple of h by 2 pi endada integral multiple of h by 2 pi ormayil undavanam moonamathathu when an electron jump from <coughs> ഹയർ എനർജി ഓർബിറ്റൽ ടു ലോവർ എനർജി ഓർബിറ്റ് ദ ഫോട്ടോൺ എമിറ്റഡ് ഹാവിങ് എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് നാല് അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂടാ എടാ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹയർ എനർജി എന്ന് ലോവർ എനർജിയിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ഫോട്ടോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യും ആ ഫോട്ടോൺ എനർജി കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയടാ ആ എനർജി ഡിഫറൻസ് ആ എനർജി ലെവൽസ് നമ്മളെ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മക്കളെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കൂളായിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതാം എക്സാമിന് ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്താതെ വളരെ സി സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എക്സാം ആയിരിക്കും മക്കളെ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇതുവരെ ലൈവ് കണ്ടിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ഓക്കെ അപ്പോൾ മക്കളെ അടിപൊളിയായിട്ട് നാളത്തെ എക്സാം എഴുതാം നാളത്തെ പുലരി നമ്മളുടേതാണ് ഫിസിക്സുകാരുടേതാണ് അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് നാളത്തെ രാവിലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന ഫിസിക്സ് എക്സാം ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള എക്സാം എഴുതാൻ പ്രചോദനമാകുന്ന ഒരു എക്സാം ആകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് റാൻസിൻ്റെ പ്ലസ് ടു ലൈവ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് മക്കളെ ഓക്കെ ഓക്കെ